Bueno, entonces leo los, las propuestas de jurado. Eh, titulares, doctora Olga Cristina Paterlini, doctora en arquitectura por la UNT, ex profesora titular y decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, categoría 1 en el programa de incentivos. Doctor Ricardo Caliman, PhD por la Universidad de Pittsburgh, profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras, categoría 1 en el programa de incentivos, investigador independiente con ICET. Suplentes, doctor Roberto Pablo Sobrecasas, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Doctor Guillermo Enrique Gonzalo, doctor en arquitectura por la UNT, profesor titular de la Facultad de Arquitectura, categoría 1 en el programa de incentivos. Eh, jurado de común acuerdo, doctora Elena María de las Nieves Abraham, investigadora del Instituto Argentino de Investigaciones en las Zonas Áridas, CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Gobierno de Mendoza. Eh, asimismo, se solicita prestar conformidad a los jurados propuestos por CONICET. Titulares, doctora María Celina Filipín, investigadora del Centro Regional La Pampa San Luis y, 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 del, INTA, y del INTA. Doctora Paula Peilubet, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CIEX, CONICET, eh, Universidad Nacional de Córdoba. Suplentes, doctora Ana María Rigota, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Y doctora Susana Finkelievich, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. ¿Alguna cosa? Yo, yo, señor rector, pedí la palabra por el chat. No sé si hace falta. ¿Alguna duda sobre lo planteado? Si no, pasamos a votar el jurado. Bueno, por señor, la rector, perdón. Sugerido, señor rector, yo, yo había pedido la palabra por el chat, no sé si es la modalidad. Ay, también pido la palabra. Por favor, este... No, no vamos que, a organizar que... bien porque la Sonia está lejos de nosotros. En ah, este okay. momento, entonces nos produce algún problema no estar presente aquí. Sonia, no regrese a la sala del Consejo Superior. <ríe> Porque si no, no, no tenemos la, la situación. Está muy bien. Espero, espero, no hay problema. Tiene la palabra Ganami, tanto, doctor Ganami. Sí, cómo no, rector, muchas gracias, buenas tardes. Eh, solo, solo mencionar respecto de este asunto entrado que entiendo que por suerte ya la Comisión de Enseñanza eh, desde la semana pasada ya hemos empezado a trabajar en modalidad virtual, hemos tenido nuestra primera reunión. Y entiendo que este, esta conformación de jurado al, al, me parece que debería pasar por la comisión, digamos, a los fines de que pueda emitir su dictamen correspondiente. No, no advierto en la nota, eh, digamos, del, del pedido de asunto entrado, al menos así no lo escuché, pero digamos, no advierto que haya alguna urgencia respecto a fechas o algo. Entiendo que no lo, no lo, no lo debería haber toda vez que se está recién conformando este jurado. Entonces creo que sería saludable de que pase por la comisión de enseñanza que ya, está, ya estamos funcionando. Es decir, lo estaríamos tratando sin ningún problema en la próxima reunión como para, para poder sacarlo. Eh, solo mi opinión, ¿no? Gracias. Yo voy a hablar. Sí, este. El, el rector está con el micrófono cerrado. Dice que está con el micrófono cerrado usted. Es decir, eh, a, a, a Fernando y al cuerpo, eh, sea la doctora Silvia González o Sonia, le va a hacer una aclaración por qué está sobre tabla y qué es lo que ha pasado. Le, le doy la palabra al, a cualquiera de las dos. Eh, le, lo jurado para institutos de investigación no de pasa. doble dependencia no pasan no pasa. por la comisión de enseñanza no. se lo propone a través del consejo superior desde la SCAI directamente claro este, puedo eh, tanto eh, la secretaría de posgrado como la secretaría de arte, ciencia e innovación tecnológica 
tienen sus consejos, tanto el consejo de investigación como el consejo de posgrado, que son un consejo dependiente del eh, consejo superior. O sea, ellos emiten dictamen como si fuese una comisión más. Están las, comisiones, las tres comisiones del superior más las dos comisiones de, de, de consejos de investigación, de ciencia y técnica, digamos, y de posgrado. Por eso... Si, para, para mí está muy claro, está, está correcto. La, la duda es entonces si está, están con dictámenes de ambas comisiones. No, de una. De una. Claro, porque no pasa por posgrado. Ah, ok. Yo di un ejemplo de posgrado, digamos, ah, okay. porque son la, las, que do, las dos aparte de las tres que tenemos acá en el Consejo. Hay dos más, dos comisiones más que funcionan como eh, asesores y comisiones del, del HCS, que son tanto posgrados, pero son independientes entre los dos, porque son consejos. Tienen sus consejos de cada representante de cada facultad. Ok, Sonia, gracias, rector. Para mí está Sonia, claro. Sonia, ¿no? he pedido la palabra. Entonces, ¿quién eh, pide la palabra? ¿Van a leer los chats eh, del pedi de los pedidos de palabra? Sí. sí, perdón, lo que pasa es que son tantos los chats. Ahora me pongo al día. Tiene la palabra, doctora. Eh, sí, buenas tardes. Quisiera saber cuál es la urgencia, toda vez que los plazos se encuentran suspendidos. Quisiera saber que me expliquen cuál es la urgencia. No, los concursos de directores de instituto no se encuentran suspendidos. Eh, Todos los plazos de la UNT están suspendidos por la resolución. 150 del 2020 y eso ha sido reafirmado por la resolución 209 del, del 2020. Sí, lo, lo que pasa es que son concursos que se hacen de manera virtual y desde hace mucho tiempo. Entiendo que son... Entiendo que Pero son, la convocatoria este... y demás... Eh, debe seguir una serie de pasos eh, la palabra. De, y de términos que, que están suspendidos. No comprendo cómo es, cómo es este criterio, verdaderamente. ¿Qué es lo que está suspendido? ¿Qué es lo que está suspendido? A ver, eh, sí, Santiago Belis. Eh, sí. Santiago Belis. Sí, buenas tardes a todos. Eh, bueno, creo que es importante que el, que el cuerpo avance con la votación de la propuesta de este jurado. Se trata de un instituto de, de doble dependencia en el que están participando la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, y es un instituto de reciente creación, y lo que está faltando es que se formalice la integración de los jurados para que se pueda elegir el director y esto pueda comenzar no, a incluso en el... Es importante que se lo vote hoy. Que hay en el orden del... Perdón, yo quiero consultar algo, este, Santiago. Entiendo muy bien la planteo. Lo que no entiendo es, entonces, cuando el rector sacó resolución de suspensión de los plazos administrativos en la UNT, ¿no es cierto? Y se ha sido convalidado, ¿qué es lo que involucra esa resolución? ¿Quedan afuera este tipo de concurso? Porque si no hay un precedente para llamar concursos a los concursos de cátedra, por ejemplo. Bueno, en, en, este caso, en este caso puntual, que es una, una, una situación donde hay una relación interinstitucional entre la Universidad de Tucumán con estas dos o tres facultades que están involucradas, más el CONICET, tiene un curso particular. Ahora, respecto al alcance de la suspensión de plazos, creo que está en, se le podría consultar a Augusto González Navarro, que está aquí presente, y él podrá eh, este, explayarse sobre ese tema. Yo entiendo que en esto no, hay, no está involucrado este tema. Ajá. Exactamente, porque este es un tema que lo hace a Comité y un instituto que ha salido a la cosa de 15 días fue aprobado por el Comité. Entonces, de ahí tiene la relación cuando eh, se solicita el llamado a concurso para regularizar el instituto de doble dependencia. De doble dependencia. Y tiene la importancia porque hay becas en juego dentro del esquema, eh, entonces hay que regularizarlo para que se dentro de nuestra universidad este nuevo instituto. Calculo que por ahí pasa la, la urgencia. Entonces, le doy la palabra para la eh, consejera al doctor Augusto González Navarro para que le diga directamente lo que usted desee. Y la palabra 
Sí, buenas tardes. Eh, bueno, lo que efectivamente está suspendido y, y está prorrogado, tiene sucesivas prórrogas desde el mes de marzo, son todos los trámites internos de la universidad de índole académico, administrativo, de extensión de investigación, salvo aquellos que se consideren este, esenciales y que no pueda esperarse. Pero eh, la suspensión de plazos y de trámites está pensada fundamentalmente por eh, para aquellas oficinas que tienen contacto con terceros, con público que no están funcionando y que por lo tanto no hay plazos recursivos, no hay plazo para hacer presentaciones, no hay plazo para pronto despacho y demás. Este, me parece que este puede ser una, una excepción porque son trámites, por un lado, donde no hay involucrada gente de fuera de la universidad y por otro lado, porque es una relación interinstitucional, como bien se ha dicho acá, donde está también el CONICET. Este, de manera que no veo cuál sería el, el perjuicio de que se, se avance con este procedimiento. Eso. Entonces podemos pasar a votar el jurado propuesto por la aprobación del jurado propuesto en este asunto entrado. Sonia, cuando termine de contar, avise. Por la abstención. Por la negativa. Listo, aprobado por unanimidad. Con una abstención. Con una abstención. Perfecto. Pasamos al segundo tema, conformación de la Comisión Permanente del Honorable... Eh, no, eh, dice, designación del vice... No, no, yo me abstuve. Yo me abstuve. Y ya consta, ya te entré. Bueno, pero ha dicho que ha sido aprobado por unanimidad. <risa> Perdón, no, no te hemos escuchado, Estela, disculpe, disculpe. Por favor, bueno, entonces va a tener que ser nominal la votación, Sonia. Se dijo, bueno, perdón, 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 perdón. se mencionó que había una abstención. Hay una abstención. Sí. Se, se mencionó la abstención. Fue, fue un error sí, mío. Dijeron en, en forma unánime con una abstención, entonces es incorrecto decir unánime. Eso es lo que estamos tratando de ver. Bueno, estamos en un nuevo sistema, entonces eh, nos tengamos un poquito de paciencia cuando pase este tipo de cosas. Pasamos... No hay más asunto entrado, pasamos al tercer capítulo a consideración directa. Designación del vicerrector subrogante de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Alguna propuesta? Hasta ahora es... Eh, bueno, eh, tiene la palabra, veo que levanta la mano. No, perdón, yo le pediría, ventana, señor eh, rector. Ventana, yo no miro toda la foto, así que no sé si es la primera. Señor rector. Doña, cuando pase, diga, ¿quién tiene la palabra primero? Yo le quería pedir a usted, tam, eh, que, que ya que nos ha hecho la propuesta, que leyera o que fundara la misma, y por eso no, no, no pedí la palabra. Pensé que lo iba a hacer usted primero antes de abrir el, el tema. No, yo no fundamento, estoy, estoy, estamos en un cuerpo que el cuerpo es soberano para hacer dentro de la cuestión, renovarle eh, a, a la doctora Liliana Sema o hacer propuestas. De ah, otro... está bien, entonces estoy confundida, pensé que era otro tema. Perdón, señor rector. Sí, Perdón. tiene la palabra la doctora Rosa Castaldo. Micrófono, Rosita. Disculpen, propongo la continuidad de la decana de odontología, Liliana Seman, en el cargo de vicerectora subrogante. Páselo a votación. Si no hay más propuesta. Apoyo la propuesta de Rosa. Apoyo la propuesta de Rosa. Yo también apoyo la propuesta de Rosa. Apoyo la propuesta de la doctora Castaldo. Entonces votamos. ¿Qué Apoyo. le parece, señor? Apoyo propuesta. 
Bueno, no habiendo más propuestas... ¿Qué pasa pasamos... con, la, con el chat y el pedido de la palabra? ¿O el pedido de la palabra no se hace por el chat y se hace eh, oralmente? Sí, se hace eh, por el chat. Y bueno, pero yo pido la palabra y no me dan la palabra. No, pe perdón, le he dado a Miguel Cabrera, pero tenía yo apagado el... el... ¿Dónde Viene está? Miguel Cabrera y después viene usted, Estela Noli. Pero ah, yo cuando le di la palabra, yo mutando, tenía... Sonia. No. Por favor, Acá. Miguel Cabrera, le da la palabra a la Sí, ya, ya, me, eh, ya me presté, señor rector, que apoyaba, iba a hacer la moción de proponer a la doctora Liliana Seman, pero lo dijo la doctora Castaldo antes, así que apoyo la propuesta. Bien, y ahora le toca la palabra a la doctora Noli. Noli. Bien, eh, bueno, sí, también apoyo la propuesta porque eh, la integración, aunque sea con una decana subrogante, pone equidad de género dentro de los órganos de conducción de la UNT. Eh, nada más. Bueno, ¿hay alguna palabra más, Sonia? No. Bueno, no habiendo más pedido de palabra, pasamos a votar la designación del vicerrector con la zona de vicerrectora de este caso, subrogante, la doctora Liliana Sena. Por la labor de la, por el dictamen, no, no es dictamen, por la, por la parte positiva de la vicerrectora Liliana Sena. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Hay alguna abstención? ¿Hay algún punto negativo? Bueno, ahora sí puede. ¿Cómo ha salido? Por unanimidad. Bueno, por unanimidad se aprueba este, la vicerectora subrogante, doctora Seno. Pasamos al segundo tema: conformación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Superior. Hay alternativas que las comisiones queden como están constituidas, después dirán si eh, constituidas o, o alguien quiere hacer algún cambio. Perdón, quiero hacer una observación, señor rector, y es que a usted no se lo escucha bien. Eh, por lo menos yo tengo dificultad eh, para escucharlo. No sé si está en eh, el micrófono. Muy... No sé si alguien me. Eh, decir... Yo lo escucho bien. ¿Eh? Bueno, puede ser yo. Yo lo escucho sí. bien, no sé el resto. No se lo escucha con claridad. Se no escucha es con eco. Espera, insisto, no, sé si insisto otro no, no, no. Es que aquí insisto, no. insisto con, con el tema de los micrófonos. Mientras hable el rector, tienen que apagar los micrófonos. Este me ha tocado la. ¿Cómo que se le va la voz? Se le va la voz porque tiene eco. Este, Adela, tienen que apagar todos los micrófonos en el salón. Todos los micrófonos. Si la doctora se ¿Me escuchan ahora? Perdón, se lo escucha lejano señor rector. Luis María. Bueno, bueno. Eh, el segundo tema es conformación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Superior. Hay la posibilidad de que quede como están constituidas las comisiones o que alguien quiera que surja, Ayuda. Eh, surja que cambie, la, cambie, la, el, el, el cambie de comisión. Queden más de ustedes como se seguiría. Luis María Álvarez. No se entiende. Dice que deben apagar los micrófonos del salón. Luis sí, María sí. Álvarez pide la palabra. Le pedimos repetir al señor rector porque yo no escuché. A ver, es decir, yo tengo el micrófono abierto. Es el segundo tema conformación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Superior. Uh -huh. Lo que planteo es que puede suceder que las comisiones queden como están constituidas o alguno sugiera que se vuelvan a constituir las tres comisiones o alguien o una persona quiera pasar de una comisión a otra comisión. Son diferentes alternativas que tiene. Eso depende de lo que ustedes decidan. ¿Qué es lo que, es decir, 
Eh, ah, entonces hago la pregunta primera. ¿Que queden las comisiones como están constituidas hasta ahora? Por la aprobación que queden como están. Acláralo, Santiago. Cuéntenos. Bueno, uno, Perdón, dos, había tres. pedido la palabra. Luis María pidió la palabra. Luis. Espérate. Sonia, sí. la Sonia. Sí, le he dicho que había Luis María Álvarez. Luis María Álvarez. Luis María Álvarez, por sí. favor. Bien. Eh, no, quería expresar mi deseo de pasarme a la comisión Quiero de enseñanza. Contar. Es difícil. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh. Hay una situación que cada comisión está constituida por 13 miembros. Si deseas pasar de una a otra comisión, tenés que eh, eh, algún miembro de la comisión que vos quieras pasar, tiene que bajarse y pasar a otra comisión. Tenés que hacer un proyecto. Ayúdame a votar. Ayúdame a contar. Está constituida por 13 personas. Bueno. ¿Alguien quiere cederle el lugar? Eh, el, el contador eh, Jiménez pide la palabra. El contador hola. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, eh, Luis, vos estabas perteneciendo o figurabas en la comisión de Hacienda en reemplazo de alguien. Puede ser, ¿en qué comisión estabas vos? Porque nunca fuiste a Hacienda, así que eh, quisiera saber en qué comisión estás vos hoy. Yo estaba integrando eh, reglamento. ¿Interpretación? Interpretación y reglamento, sí. Bueno, eh, ¿es para qué? Porque en Hacienda eh, hay gente que no va, creo que es el momento para que también, eh, por una cuestión de quórum, eh, la gente que está inscrita y no participa, eh, se dé de baja de la Comisión de Hacienda. ¿Sí? Eh, así que les pido eso, por favor, digamos, si, si nos anotamos, con gusto, van a ser bien recibidos en la Comisión de Hacienda, pero si no participamos, pediría, que por una cuestión de quórum, cuando tenemos que reunirnos, que, que, que digan que no van a seguir participando, por favor. Eso es. Yo no voy a seguir participando, Pío, que estoy anotada y en realidad no voy. Eh, eh, la doctora Vela seguí eh, para que también este, es el momento para eh, pedirle esta... si está constituida la, la comisión de hacienda se están fijando la doctora Vela seguí forma parte de los miembros de la comisión de hacienda la verdad que no se lo escucha el doctor ahora yo no lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan. Es decir, capaz que hay mucho. Yo creo que tenemos que tener todos los micrófonos de todos, ¿no es cierto? Para que se escuche. Porque hay un. Yo recién se lo escuchó bien hace un ratito, que no sé qué hicieron ahí en el salón. Hay un no, problema de acústica también del salón. No, 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 no. Perdón, disculpen, disculpen. No es un problema de acústica. Deben hacer lo siguiente. Perdónenme que interrumpa la reunión. Deben silenciar los micrófonos por un lado, pero la persona que hable debe bajar el volumen de su computadora si no tiene puestos auriculares, de manera tal de que no haya realimentación. El rector debe bajar el volumen de su audio también para evitar eco, al igual que todos los que lo rodean ahí. Entonces, eh, y silenciar los micrófonos. Gracias. Sí, disculpen, hay ángeles, tiene el micrófono Gracias, encendido. Ángel. Ángeles, aparece, tiene el micrófono encendido eh, y está haciendo interferencia, perdón. La, la consejera Marcela Blanco, no sé si me escuchás ahora, consejera. Sí, rector, mucho mejor. Bueno, eh, ahora el sí. volumen, como dijo... El, el ingeniero eh, Miguel Cabrera. Está muy eh, si bien. Estamos tratando de un cambio en la Comisión de Hacienda. Tengo que tener certeza si la. Eh, si la eh, aquí la doctora Tolosa está, está en la situación, me trae. 
Adela seguía estaba en los 100 y eran 12 como esa que baja esa y se va a llegar. Pero sí, para al, bajarse la, al bajarse la doctora de la Seguí, puede, puede el lugar del consejero Santiago. No, no, no ¿de Santiago quién? Seguí es hay que incorporarlo porque no está la doctora de A. ¿A quién hay que incorporarlo? Al doctor Seguí, porque no bueno, está la doctora de A. Entonces, eh, en la Comisión de Hacienda eh, pasa el doctor, o sea, el, el licenciado eh, Magister Santiago Red Bliss. Perdón, no, eh, no, eh, Pepe, no. O sea, yo estoy integrando la Comisión de Hacienda en el lugar que ocupaba Mercedes, que está sí, en el licenciado. Yo estoy ocupando ese lugar. Eh, me parece que la situación es que Adela integraba la Comisión de Hacienda, ahora abandona la Comisión de Hacienda y de y manera nada más. Que es un lugar vacante que lo podrá ocupar. No, y el otro chico quiere salir de Hacienda también, o sea que no se, no se va a poder hacer. Dice, otra persona la que pide. Yo me quedo donde estoy, digamos. No. Claro, sí, así es. Espéreme un poquito porque hay una confusión nuevamente. ¿Quién es la, el que ha pedido Mi integrar madre. la Comisión de Hacienda? No, nadie. No, nadie. Todos huyen de Hacienda. Todos huyen de Hacienda, ingeniero. <risa> Luis María Álvarez. ¿Quieren enseñanza? Sí, así es. Bueno, no hay lugar porque tengo 14 personas en la Comisión de Enseñanza. Así que la doctora Adela Seguí sigue en la Comisión de Hacienda porque... No, 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 no. No, ingeniero, no, ingeniero, no. Forman confusiones. No. Queremos claro, porque si no, no entendemos. Por eso, ¿puedo hablar? María Álvarez pide pasar a la comisión de interpretación y reglamento o a qué comisión? Porque si no, no estoy bien, no estoy entendiendo. Enseñanza. A enseñanza. Quiero pasar a enseñanza, justamente. Y en enseñanza son 14 miembros. De los 14 se tendrían que bajar dos, o, dos miembros, teóricamente, o por lo menos un miembro, para que pueda introducirse el, 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 el Luis María Álvarez. ¿Hay alguien de la Comisión de Enseñanza que fue, quiere pasar a otra comisión? Señor rector, este, eso sería para los estudiantes que conforman la Comisión de Enseñanza, quienes podrían intercambiar la participación en una comisión u otra. Es, eh, debe darse dentro del estamento estudiantil. Sí, pero eh, eh, doctora Noli, hay un solo, eh, en comisión de enseñanza, hay, eh, hay dos estudiantes, Bruno Martínez Torres y Benjamín Paz. Es decir, yo eh, le digo en función de lo que usted plan, plantea, ¿no es cierto? Esta comisión tiene 14 de haber sido aprobada y por ustedes en el año pasado y diciéndole sí. que eh, sea factible la integración de 14. El problema es que yo no puedo poner 15 personas eh, para pasarlo al consejero Luis María Álvarez. No, es que debe haber un estudiante que quiera pasar a la comisión de... No, Así... doctora, eh, no doctora eh, puede ser cualquier miembro. El estudiante como... Es decir, tiene que estar en cada comisión, tiene que estar todos los estamentos. Es decir, aquí en el estamento de la Comisión de Enseñanza hay dos estudiantes, sí, pero yo no puedo decirle que uno se tiene que ir y lo, para porque entre un segundo otro consejero. Eso ya es cuestiones de lo que integran el, el cuerpo de la Comisión de Enseñanza y Disciplina. Eh, perdón, perdón. Eh, yo como para que no se arme tanto... Tanto problema era un pedido simple, nomás. Me conservo en las comisiones que estoy, así podamos avanzar. Bueno, muy bien. Gracias, consejero Luis María Álvarez. Entonces, las comisiones quedan como están constituidas. Determinación de día y hora del el tercer punto. Determinación de los días y horas en que el cuerpo sesionará en carácter ordinario. ¿Va a existir cambio de, del día y hora? No, entonces, eh, entonces queda en el mismo día y en la misma hora la de, el, eh, el funcionamiento de las tres comisiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pasamos al cuarto tema. 
Expediente 2553-20, eh, a ver que lo lean, pasa a, para ser leído por la, la doctora eh, Carolina Abdala. Eh, bueno, el expediente, el expediente eh, 253 del 20, señor rector, solicita el acuerdo de este cuerpo para proceder a la designación del doctor José Roberto Toledo como representante de esta universidad ante el directorio de IMAD, por un periodo de cuatro años de conformidad a lo establecido en la ley 14771. Voy a leer la nota que presenta el señor rector. Honorable Consejo Superior, tengo el agrado de dirigirme a ese honorable cuerpo con motivo de encontrarse vencido el periodo de mandato conferido al doctor Alfredo Grau, DNI 12-209-576, como representante de esta universidad ante el directorio de IMAP. Como es de vuestro conocimiento, el mencionado profesional fue designado mediante resolución 487 del 2016 del Consejo Superior, de fecha 26 de abril, para cumplir dichas funciones por un lapso de cuatro años, de conformidad con las decisiones del artículo sexto de la ley número 14.771, a partir del día 30 de abril de 2016. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Okay. Con tal motivo, con tal motivo y siendo necesario proveer a la designación de una persona que reemplace al doctor Alfredo Grau en el desempeño del cargo aludido, este rectorado propone a tales efectos al doctor José Roberto Toledo solicitando el acuerdo de, de este honorable cuerpo en uso de las atribuciones asignadas por el artículo 52 de la ley, ley 24.521 y artículo 11, inciso 25 del Estatuto de la UNT. El doctor Toledo es un reconocido profesional del derecho que goza de un indudable prestigio en el foro, así como una dilatada trayectoria, tanto en el ámbito público en el que cumplió destacadas funciones, como en el plano académico en el que se desempeñó como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales durante un prolongado periodo, en el, que se, en el que llegó a desempeñarse como profesor titular de las cátedras Derecho Civil 4, Reales y Teoría del Estado B. Que asimismo, cabe destacar la trayectoria del menciona, mencionado profesional que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT en el año 1974 con el más alto promedio, habiendo sido distinguido con las distinciones Facultad Medalla de Oro, Editorial La Ley y Alfredo Covielo, que se desempeñó como Secretario de Estado de Relaciones Institucionales, asumiendo las relaciones internacionales de esta provincia, que participó en cursos de doctorado de Derecho Registral y en jornadas y seminarios de Derecho Civil y Derecho Público, que completó el curso de doctorado dictado por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados. El profesional que se propone... Además de, su, de sus destacados antecedentes públicos y académicos, ha estado ligado a la actividad de la empresa IMAD y posee pleno conocimiento de sus particularidades jurídicas y empresariales, atento a que ha cumplido funciones como asesor letrado de la misma. Estimo por ello que el doctor José Roberto Toledo se encuentra sobradamente calificado para afrontar la alta responsabilidad que implica representar los intereses de esta casa en la empresa interestadual en la que la misma tiene participación. Destacando asimismo que el jurista propuesto cumple con los requisitos reglamentarios establecidos por el artículo 8 de la ley 14.771 para integrar el directorio de la firma, no encontrándose comprendido en ninguna de las causales de incompatibilidad que eh, consagra el artículo 9. En mérito a tales consideraciones y atento a la inminencia del vencimiento del mandato del doctor Alfredo Grau y la premura que reviste la designación de un nuevo miembro del directorio en representación de la UNT que actúe con idoneidad y eficacia en resguardo de sus intereses, se eleva la presente propuesta solicitando el acuerdo del Honorable Consejo Superior para la misma en uso de sus facultades legales y estatutarias. Sin, saludo al cuerpo con la mayor consideración. Está la presente. Está la presentación realizada por el rectorado para cubrir el, 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 el directorio de IMAP. ¿Alguna, alguien, alguien pide Yo la palabra? la palabra, señor rector. Yo también he pedido la palabra, señor rector. Tiene la palabra Sandra Márquez, luego Estela Loli y después Adela Seguí. 
Buenas tardes a todos. Sandra Márquez. Sí, buenas tardes. Sandra Márquez. Sí, hola. Eh, perdón, Sonia, y pido la palabra para el representante del gremio. Sí. Que está eh, pidiendo la palabra. ¿Me escuchan? El señor Toscano. Sandra, Mar Sandra Márquez tiene la palabra ahora, después Estela Noli y después Adela Seguí. Y luego Buenas para que pido la palabra para el representante del gremio, el señor Diego, Diego Toscano. Eh, si el... Si el cuerpo le quiere dar la palabra. Sandra Márquez tiene la palabra, ¿no está presente? Sí, estoy tratando de hablar. ¿Me escuchan ustedes? Pero que no tiene... Sí. sí. sí, sí ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí, ah, sí Sandra, bien. se le escucha bien. Sí. Buenas Yo, tardes. Eh, eh, señor rector, quisiera hacerle una consulta, preguntarle algo, porque en los considerandos, eh, usted eh, sostiene que el doctor eh, Toledo ha estado ligado a la actividad minera de la empresa IMAR, como asesor letrado de la misma. Quisiera saber en qué momento el, el doctor Toledo se ha desempeñado como asesor y cuáles son eh, las actividades que ha realizado en ese momento. Porque la verdad que estoy enterándome recién que él fue asesor de IMAR. ¿Alguien del cuerpo sabe la pregunta que hacen? No. Yo, la verdad que no recuerdo cuándo fue Toledo asesor de IMA. Eh, Augusto González Navarro, me imagino que debe tener ese registro. No, no, tanto, no, perdón, no, tanto en los considerandos del, del señor rector como en el currículum presentado por el doctor Toledo, figura que él fue asesor de IMA, asesoró a la Universidad de IMA. Yo quiero saber en qué momento él asesoró y en qué temas lo hizo. Creo que está Andrea Guraib en el chat. Es decir, eh, la, eh, la dejemos, eh, consejera Sandra Márquez, espérame un rato que me traigan la respuesta y te contesto la pregunta si es factible. No hay eh, tiene la palabra mientras esperamos la, para darle respuesta a la consejera Sandra Márquez. Tiene la palabra, Sonia. Estela Noli. La, la, la decana Estela Noli. Doctora. Bueno, eh, buenas tardes. Sí, este tema nos ha sorprendido. En primer lugar, con el mismo criterio eh, de, eh, con el que nos encontrábamos funcionando, cuál es el de la suspensión de los plazos. Eh, Pienso que el plazo del doctor Grau se encuentra suspendido, pero es bienvenido de que el rector eh, presente al consejo una propuesta para el momento en que esos plazos vuelvan a correr. Eh, por lo tanto, en este momento se presenta eh, un... Eh, profesional eh, para que evalúe con un breve y muy sucinto currículum eh, este cuerpo para designarlo por cuatro años en una actividad sumamente importante y en la cual este consejo ha tenido eh, bastantes dificultades con la relación con los directores. Eh, como todos sabemos, el año pasado, en el mes de noviembre, eh, nosotros hemos rechazado los acuerdos firmados para prórroga de la concesión de minera lumbrera y agua rica. Porque ahí tengo el, el, el drive. Perdón, eh, pues, estoy haciendo uso de la palabra. Este. A veces no se llama. Al, eh, alguien está hablando, me parece que quizá en el Consejo Superior y se escucha. Este, están pidiendo un pendrive. Bien. Eh, por lo tanto, eh, y habiendo sucedido... Luego eh, de la primera reunión ordinaria, el, el, el cierre de las actividades universitarias por la fase 1 de la expansión de la pandemia del COVID-19, eh, este consejo creo que debe eh, 
debe darse a sí mismo un momento de debate de qué espera del de nuevo director, qué, qué políticas quiere marcar, ya que eh, las diferencias entre el Consejo que eh, rechazó estos acuerdos y el director eh, Marchese que a los dos días fue a la Gaceta a, eh, a, a desdecir al, a su mandante, es decir, al Consejo Superior, y notar las eh, bonanzas de los acuerdos, este, donde según diferentes, eh, diferentes este, estimaciones, la universidad habría perdido entre una infraestructura este, de, valorada entre 1.800 millones de dólares por algunos y por las empresas afines a la lumbrera de 500 millones de dólares, que lo mismo, aunque obviamente que está subvaluada en esa evaluación, es una enorme cantidad de recursos. Entonces es una situación muy problemática y creo que la universidad debería, debería, darse un tiempo, enviar esta propuesta del señor rector sin eh, ninguna, ningún menoscabo del profesional que se propone eh, a, a la discusión de comisiones eh, y creo que debe ser tratado por las comisiones conjuntas para tratar eh, dónde estamos en la política de IMAD y a dónde queremos seguir como Universidad Nacional de Tucumán. No creo que puede, pueda darse, debido a la experiencia que hemos tenido, una designación precipitada, eh, a ciegas y demás. Eh, además, eh, yo eh, sugiero, solicito, pido, demando al señor rector, eh, también el envío de carpetas de otros postulantes, o para decirlo de otra manera, de postulantas, eh, mujeres, debido a que, como todos sabemos, eh, todas las instituciones, la conformación de todas las instituciones, tienen como paradigma básico en este momento la equidad de género. Es un paradigma de integración. No hablo de cupo ni de reformas. Hablo del principio de equidad de géneros en la integración de los órganos de decisión, de gestión de gobierno, y esto se orienta hacia la búsqueda de la equidad de género. Mucho más en un, eh, en un ámbito como el directorio de IMAD, que ha sido mayoritariamente patriarcal, porque es una categoría que no me gusta usarla, pero en este caso, en este caso verdaderamente, la eh, preeminencia de los varones. Por lo tanto, la UNT, que se encuentra tan comprometida con las políticas de género, debe demostrar, no solamente declarar, debe demostrar en la acción el compromiso y debe eh, incluir siquiera en su propio cupo, porque ya que no podemos nosotros modificar cómo la provincia de Catamarca constituye su cupo, que tiene sus características y que todos nos damos cuenta, pero sí podemos influir en cómo nuestra universidad constituye su cupo. Es decir, que habría, eh, primero, eh, y, y voy a eh, redondear mi posición, que se envíe esta postulación a comisión, a comisión para el tratamiento de comisiones conjuntas, que se reúnan en forma conjunta las comisiones del superior para plantear eh, la política eh, que eh, vislumbramos 
eh, para el, dentro de la empresa IMAD y para instruir al nuevo director y cómo se trata de una renovación, de renovar, solicito al eh, señor rector presente también currículum de mujeres para que no continuemos nosotros eh, dentro de la política de inequidad de género. Hasta ahí eh, mi propuesta. Le voy a dar la palabra porque es eh, decir eh, al doctor Augusto González Navarro porque parte de lo que planteaba la doctora decana de la Facultad de Arte hay cosas que eh, de, del estatuto tengo que es decir hacer la nominación entonces le doy la palabra al doctor Augusto González Navarro para que ponga qué es lo que se establece en en, el, en nuestra universidad en función de dar el nombre de alguien que puede integrar el director. Tiene, le doy la palabra al doctor Augusto González Navarro, después el, alguien que haya pedido la palabra, seguiremos concediéndola. Tiene la palabra el doctor Augusto González Navarro. Eh, bueno, una aclaración nada más. Este, como ustedes saben, eh, no hay normas específicas en el estatuto ni en el reglamento interno del superior, menos aún puede haberlos en la ley de IMAD que establezcan las modalidades para este, la designación de los representantes. Lo que normalmente se ha hecho, y en esto hay una política ininterrumpida por parte de la universidad, es que hay una propuesta del rector y se lo considera por parte del superior que avala o no esa propuesta. Eh, también está la posibilidad de que algún consejero eh, eh, proponga algún candidato alternativo, pero normalmente es a propuesta del rector y con el aval eh, del consejo superior. En este caso... Eh, tengo que decirle que la práctica de que pasen eh, previamente por comisiones no es lo habitual y tenemos un problema, en este caso un problema muy particular que está dado por la proximidad del vencimiento del mandato del doctor Grau. Eh, el vencimiento de ese mandato dejaría a la universidad sin uno de sus representantes porque ese cargo quería, quedaría de pleno derecho, automáticamente quedaría vacante. Ahí, acá no hay ninguna ultraactividad del mandato, nada por el estilo. De manera que eh, de la universidad quedaría subrepresentada si hay alguna eh, dilación respecto de esto. Esto no tiene nada que ver con la figura que en definitiva el Consejo Superior elija como representante pero sí advertir eso, que se corre el riesgo de producir una cefalía y de que en las votaciones la universidad quede eh, en desventaja, tanto en las votaciones como en las discusiones de los, de los asuntos que se está teniendo mal. Eh, eh, por otra parte, a ver, este, el, el tema del mandato que tenga cada uno de los... De los, de los este, representantes que tenga la institución en IMAD, depende de que el Consejo Superior claramente le establezca una política para su actuación y que le fije cuáles son los lineamientos que tiene que seguir. Este, esto lo hemos dicho muchas veces, los, los quienes están sentados en ese directorio no representan a IMAD ante la universidad, sino al revés, a la universidad, y en particular los lineamientos que señala el Consejo Superior en el directorio de la institución. De manera que, este, sea cual fuera el, el, el nombre por el que en definitiva se decante el Consejo Superior, ese representante va a seguir los lineamientos que la universidad le imponga y los va a trasladar al, 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 al directorio de IMAD. Lo que creo es que esto no puede tener demasiadas dilaciones, por lo que les estoy diciendo, el riesgo este de acefalía, que sería un problema serio. <risa> Tiene la palabra la doctora Seguí y luego Gonzalo Lascano. Bien, muchas gracias. Eh, ante todo, eh, yo quería hacer un planteo sobre tablas, pero ingresé tarde porque no me podía conectar, tanto que tuve que pedir que me mandaran el link. Pido disculpas, pero es un un tema que está totalmente vinculado con el que estamos tratando, así que yo lo voy a introducir y voy a pedir que pase a comisión. O por lo menos lo voy a mencionar en este momento, 
eh, solicitando que pase a comisión. Yo eh, no hice el planteo antes, pese a que eh, mis compañeros decanos saben que he tenido la intención de que este tema se trate y lo he manifestado. Y creo que también en el WhatsApp de Consejo Superior, cuando eh, se dictó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, de fecha 27 de mayo pasada, que es un fallo que, ha, eh, eh, que revocó un fallo dictado en primera instancia en Catamarca, en el juicio que la Universidad Nacional de Tucumán ha iniciado contra IMAT sobre nulidad de acto administrativo. Este fallo es de eh, gran importancia para la historia de la universidad en la relación con IMAT. Eh, tiene absolutamente que ver con... Eh, eh, aquel suceso, aquel episodio que tanto hemos eh, tratado en el Consejo Superior en su anterior conformación y en este también pero menos, que es el acto de renuncia de parte del ex rector Cerizola al 20% de las utilidades eh, provenientes del IMAT, ya que como todos sabemos la universidad tenía derecho al 40% y él, el 2 de enero de 2008, ha renunciado al 20%. Eh, luego de largas y lar larguísimas jornadas y debates en el Consejo Superior, en su anterior composición, nosotros hemos llegado a una decisión unánime en su momento, muy trascendente para la vida de la universidad, que fue declarar la nulidad de ese acto administrativo, y decidir que si sí, eh, previas gestiones que eh, hicimos, que nos dispusimos a hacer y que hicimos, que fue eh, concurrir a IMAD y también este, al Consejo Interuniversitario Nacional, si sí, previas, eh, eh, después de hechas esas reuniones, no lográbamos una un acuerdo con los interesados en este tema, que eran el IMAT y las otras universidades, eh, dispusimos que debía la universidad, y así este, recomendamos a la rectora en aquel momento, iniciar las acciones judiciales para esto. Eh, esta decisión es una decisión que ha sido puesta en duda, eh, en este mismo ámbito, muchas veces. No se ha creído eh, en, los, en la posibilidad de la universidad de recuperar nada de aquello que ese acto este, injusto e inexplicable de parte de un rector nos había hecho perder. Eh, pero el juicio se inició el juez de primera instancia de Catamarca rechazó la medida cautelar que la planteó el doctor González Navarro y esa medida cautelar consistía en solicitar que mientras el juicio tramite eh, los, eh, las utilidades que se devengaran a favor de este, las, las universidades, digamos, eh, como eh, provenientes de, de IMAT, eh, se depositaran íntegramente, o sea, el 40% se depositara íntegramente en este, una cuenta a favor de la universidad. El juez de Catamarca dijo que no, rechazó la medida cautelar y la Cámara Federal de Tucumán, en la fecha que les he mencionado, revoca el fallo del juez de Catamarca y en una sentencia que considero que es muy importante en este, en este tema, hace lugar a la medida cautelar. Y en esos, eh, en los considerandos, dice algo que es importante destacar, que voy a leer, y dice que, que aun cuando es cierto que las resoluciones cuya nulidad se cuestiona en este expediente fueron dictadas en los años 2007 y 2000, 
8 respectivamente, o sea, está diciendo, pese al tiempo que ha transcurrido, parece atendible que el procesamiento del ex rector Cerizola y el pronunciamiento de la comisión investigadora, o sea, la comisión que funcionó en el superior, generaron conciencia del perjuicio que la universidad sufriría como consecuencia de estos hechos. Lo que la Cámara está diciendo ahí es, a pesar de que se dejaron pasar tanto tiempo sin hacer ningún reclamo, a pesar de que vienen, han pasado hasta el 2020 12 años, o 13, a pesar de todo el tiempo pasado, está diciendo la Cámara, parece que recién se han dado cuenta por el procesamiento de Cerizola y el pronunciamiento de la Comisión Investigadora, se han dado cuenta del perjuicio que la universidad podía llegar a sufrir como consecuencia de estos hechos. En función de eso, la Cámara dice si sí hay peligro en la demora, que es lo que tiene que haber, hay peligro en que no se dicte una resolución que proteja los intereses patrimoniales de la universidad. Eso es lo que ha querido decir cuando ha hecho lugar a esta decisión. Yo voy a pedir que este fallo en el que la Cámara hace lugar a la medida y dice que se coloquen a plazo fijo dichos montos, nosotros sabemos que no hay dichos montos porque en el medio de todo esto lo que ha ocurrido es que dichos montos se esfumaron, dichos montos eh, se dejaron de percibir, dichos montos se dejaron de percibir cuando ya en el año 2008 el ex rector Cerizola tomó la decisión de ir a renunciar de esos fondos, nosotros que ahora conocemos cómo se conoce por anticipado cuánto tiempo de vida va a tener una explotación minera, él ya sabía que esos fondos se iban a dejar de percibir. Ya sabía el ex, el ex rector más o menos cuánto tiempo la universidad iba a tener el fruto de esas utilidades, no obstante lo cual siguió adelante con su decisión. Lo que la Cámara dice acá es que se coloquen a plazo fijo esos montos que sabemos hoy que no están hasta la terminación de la ciudad universitaria, mientras dure, dice, la tramitación de la presente causa o hasta la terminación de la ciudad universitaria. La Cámara Federal nos está diciendo, tomen decisiones ustedes, sobre esto, sobre lo que han dicho que no está terminado de concluir, que es la ciudad universitaria, y a lo que la propia Cámara está diciendo, yo les estoy dando la razón y reconociendo el derecho. Yo voy a pedir que se tome razón, le he mandado a, eh, a Julio Calvo eh, el, el soporte magnético de esta resolución, que pido que con ella se arme expediente y se envíe a la, a la Comisión de Interpretación y Reglamento para ser analizado allá los pasos a seguir después de esta resolución. Que tiene absoluta relación con la propuesta que nos hace hoy el señor rector. Yo también... Eh, voy a adherir a lo que este, ha expresado Estela eh, y Sandra, me parece, en relación a una propuesta que nosotros hubiéramos deseado que se hiciese de otra manera. Eh, la experiencia que tenemos en relación a las designaciones que hace el Consejo Superior, que le corresponden al Consejo Superior, eh, es siempre esta misma experiencia. Eh, yo creo que nunca antes, por lo menos yo, nunca antes este, he sido eh, consultada por los nombres y no hemos tenido gran oportunidad de evaluar alternativas. Las propuestas nos han venido 
nos han sorprendido siempre en el Consejo eh, y eh, hemos acompañado, tanto es así que hemos acompañado, yo en lo personal he acompañado las designaciones de los actuales representantes del MAN, siendo que ustedes conocen perfectamente eh, mi posición respecto de este tema, pero he acompañado al Ejecutivo Universitario en las designaciones, tanto del eh, doctor Grau como del contador Marchese. He reconocido en su momento que este, el rector tenía la atribución de hacernos esa propuesta, pero eh, no es lo deseable de ninguna manera que las propuestas no sean hechas de manera intempestiva, sobre todo por la sensación eh, eh, subjetiva con que después nos quedamos al no haber podido analizar profundamente ni debatir eh, la conveniencia de esas propuestas. En este caso puntual, en este caso puntual, yo tengo que decir que a mí, este, en lo personal, la propuesta que el doctor eh, José Roberto Toledo sea propuesto como director de IMAD es algo que eh, me este, agrada porque conozco a Toledo hace mucho tiempo, ha sido docente mío, eh, un excelente docente de la Facultad de Derecho y un profesional, un abogado, este, a quien reconozco una eh, alta experiencia en la profesión, eh, ha recorrido, como se ha leído en su currículum, me parece, o en los antecedentes que acompaña el señor rector, diferentes espacios del ejercicio de la profesión de abogado. Eh, en particular, eh, yo he hablado con Toledo eh, en el día de ayer y he confirmado su vocación respecto de este, su posible participación en IMAP. Yo quiero decir que cualquiera sea, independientemente de la decisión que vayamos a tomar en este momento, cualquiera sea la persona que vaya a ocupar ese lugar, eh, acá tiene que quedar algo muy claro y que lo ha mencionado Estela Noli, y es eh, las decisiones que este cuerpo ya ha tomado. Eh, no vamos a este, otorgar, me parece, y de mi parte, un mandato que signifique de ninguna manera hacer borrón y cuenta nueva en nada de lo que este cuerpo ya ha decidido. Nosotros hemos tomado una decisión también sumamente trascendente que ha sido desconocer el acuerdo que se ha realizado, eh, que se ha celebrado entre el IMAT y Aguarrica, y Alumbrera, Glencore y sus asociadas. Eh, respecto del cual nos hemos pronunciado este, invocando la injusticia de ese acuerdo, así como también la manera eh, irregular a mi juicio en que se han manejado los actuales directores de IMAD en este tema, que ha sido tan poco eh, transparente en el sentido de este, que no hemos estado informados ni a tiempo ni debidamente del eh, curso de las eh, negociaciones en un tema que ha despojado en una decisión, ha concluido en una decisión que ha despojado al IMAD de lo único que le quedaba. De manera que, a mi criterio, este, la persona que vaya a ocupar ese lugar tiene que ir eh, sabiendo que este Consejo Superior ha tomado decisiones y que este Consejo Superior le otorga un mandato que consiste en asumir esa función haciéndose cargo de este mandato que ya está 
otorgado en la medida de las decisiones que hemos tomado, pero que además eh, reivindicamos para este cuerpo el protagonismo que debe tener eh, junto al rectorado como órganos superiores de la universidad a quienes este, las personas que van a representar se deben. Quiero eh, señalar algo. Eh, no le tengo miedo, no le tengo miedo en este momento a que estemos subrepresentados. Hemos estado siempre subrepresentados. Es más, hemos estado contrarrepresentados. Todos hemos vivido la experiencia de directores que no han eh, respetado a este cuerpo ni a nosotros como integrantes de este cuerpo, jamás. Eh, ese no es el temor este, que tengo de la subrepresentación o la falta de representación. Eh, lo que creo que es urgente, sí, es que por primera vez quizás en mi experiencia estemos representados. Eso es lo que quiero, que estemos representados por alguien que conoce eh, las obligaciones de un, manda, de un mandante, de un eh, mandatario, eh, los poderes, digamos, de un mandatario como somos nosotros y las obligaciones de un mandante. Por alguien que después no nos venga a decir que ya fue designado y que está sentado en ese cargo de manera inamovible, como lo ha hecho el propio rector Serizola y hemos tenido un representante que, había, que está procesado por delitos en el ejercicio de su función como rector y hemos tenido que tragarnos semejante sapo. Y, le, y voy a decir acá algo en este cuerpo, por falta de de valentía, porque no es verdad para el derecho, no es verdad que una ley nos pueda a nosotros imponer que no vamos a poder remover a un representante. Lo que esa ley quiere decir es que el propio directorio del IMAT no lo puede remover, pero nosotros que otorgamos mandato podemos remover y también podemos pedir renuncias a la gente que nos representa mal. Han sido, a mi juicio, muy malos representantes los que ha tenido la universidad. Y también este tema de IMAT me parece, y esto sí creo que es urgente, que tiene que alojarse eh, en este consejo. Tiene que alojarse porque ha estado fuera. Y así como hoy nos... Eh, nos afecta a todos que venga la propuesta sin que la hayamos hablado antes. Yo creo que todas las propuestas, y lo he hablado en las palabras que he podido intercambiar con Toledo, tienen que venir, además de, al señor rector, a este Consejo Superior. Y yo le pediría a la persona que nos vaya a representar absoluta transparencia en el sentido y respeto absoluto a este cuerpo, en el sentido de que eh, cualquier, incluso cuando se nos pasa información y se nos traen los contratos, así fuese completa esa información, la información no es tal cuando se nos traen dos días antes o tres días antes sin posibilidades de decidir. Eh, uno puede pensar tranquilamente que esas decisiones o esas acciones son para que un cuerpo tan numeroso como el nuestro no pueda decidir. Yo creo que el mandato eh, a otorgar en este caso debe ser explícito y eh, adelanto mi apoyo a la postulación del doctor José Roberto Toledo, porque creo que reúne todas estas condiciones, pero además yo estoy convencida de que es un colega que va a ir a hacer en el MAD aquello que hay que hacer, que es 
fijarse bien qué ha ocurrido y traernos toda la información que nos faltó y que hoy seguramente nos está faltando porque no supimos más qué pasó con nuestra decisión. Fue tan irrespetuosa la actitud de nuestros directores que no se comunicaron nunca más con este cuerpo para decirnos siquiera si el, si el IMAT había tomado razón de nuestra decisión. Es más, uno de nuestros representantes, el contador Marchese, salió a hacer declaraciones en contra de nuestra decisión. Ese es el trato que el Consejo Superior ha tenido de parte de aquellos que supuestamente eran nuestros mandatarios. Entonces, eh, para terminar por ahora con esta exposición, eh, reitero, yo apoyo la postulación de Toledo, aunque me hubiese gustado eh, que se hiciese de otra manera, pero estoy convencida de sus condiciones y de que esta historia con el IMAT este, se va a revertir con su intervención. Nada más, señor rector. Gracias, doctora. Eh, tiene la palabra eh, el consejero Lascano. Muchas gracias. Eh, nada, yo quería retomar un poco lo que había dicho la decana Estela Noli. Eh, me parece muy importante que en nuestra universidad y con eh, este enfoque de género que se viene dando a través de la, nada, de la participación en las capacitaciones con la Micaela, eh, nada, po podamos eh, rever cómo estamos, cómo elegimos a nuestros representantes también. Eh, comparto totalmente la necesidad de una representante, mujer, o representanta. No, eh, también eh, me parece fundamental poder eh, analizarlo en comisiones, ya sea comisiones conjuntas, buscar los mecanismos por los cuales la discusión sea mucho más plural y mucho más, eh, si bien requiere urgencia, buscar que sea mucho más amplia esa discusión, que no quede solamente en un tratamiento rápido, porque también, como se dijo, como se dijo anteriormente, perdón, el currículum que se nos presentó es de una página eh, que yo no dudo para nada de, de la decisión que hizo el señor rector a la hora de designar a, de proponer, perdón, a quien, vamos a, a quien se puede designar eh, como representante de la universidad, sin embargo, eh, sí creo que para poder dar un aval eh, como cuerpo necesitamos poder discutir a mayor profundidad eh, y con una perspectiva bien clara de cuáles son los objetivos que queremos como universidad eh, con respecto a una institución tan importante y con tanta historia y con tantos problemas que eh, nos trajo como universidad que es IMAD. Eh, por lo tanto yo sí apoyo la moción, si sí, fue una moción, eh, si no la, la formulo, de que este tema se trate en comisiones conjuntas eh, con la mayor celeridad y si es necesario podamos hacer una reunión extraordinaria para que se pueda aprobar cuanto antes. Eh, si es eh, al, can, al candidato o candidata que se proponga. Eh, eso hay... Eso nada más. Y bueno, también quería pedir si, eh, dada la importancia de este tema, que la votación se haga de manera nominal también. Eh, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Tiene la palabra la doctora Noli, que quiere dar la palabra a su vez a, a Toscán. Doctora. Sí, eh, solicito al cuerpo autorización para, para el, el secretario general del gremio Adjunt, eh, profesor Toscano, este, quien ha solicitado la palabra al cuerpo. Por la eh, bueno, si se aprueba. Señor rector. Sí. Por otorgar sí. la palabra sí. al, 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 al toscano. Pero. Al representante de Adium. Sí. 
Bien, concedida. Tiene la palabra Diego Toscano, representante de Ayuda. Tiene que ser, acordate del tiempo que corresponde. Eh, muchísimas gracias eh, a todos. Eh, muchísimas gracias a Estela y al cuerpo por la haber permitido la utilización de la palabra, voy a intentar ser lo más breve posible, la verdad que tenía eh, prácticamente una posición sobre los distintos temas que estaban planteados en el orden del día, pero este se nos adelantó, y la verdad que eh, ha sido, bueno, ya lo manifestaron eh, otros consejeros que opinaron anteriormente, eh, bastante sorpresivo, eh, creo que para la gran mayoría de la comunidad universitaria la propuesta de la designación de un nuevo director de IMAD, eh, toda vez que bueno, nosotros no sabíamos que se vencía la designación del, del representante Grau. Creo que luego de todo el agua que, bajó, que pasó bajo el puente con el tema IMAD, en especial el año pasado, eh, nosotros esperaríamos un debate mucho más profundo, que la comunidad pueda saber cuál es la opinión de Toledo acerca de la minería contaminante, sobre el problema de Agua Rica, sobre las denuncias penales que obran en contra de IMAD, por el problema del oro, incluso contra, con relación al problema de Cerizola, eh, y que incluso debería darse también a la posibilidad de que participen en las organizaciones ambientalistas, que se las ha escuchado en oportunidad el año pasado cuando se trató este tema. Creemos que la universidad no debería apresurarse en esta designación, bueno, entiendo que se ha planteado que el tema pase a comisión, a nosotros nos parece que aparte de que pase a comisión debería también a, a habilitarse a que los distintos sectores de la comunidad universitaria puedan acercar sus eh, aportes, cuestionamientos, impugnaciones, eventualmente consultas, eh, como si fuese una audiencia, sé que esto no está contabilizado, eh, está incluido en el, en el, en el, como requisito, pero sí me parece muy importante que la universidad eh, elija con muchísimo rigor a sus representantes en una institución tan seria después de tantos años de, y de tanta, eh, de, digamos, por decirlo de alguna manera, de una situación tan grave. Creo que no hay que apresurarse y que, eh, obviamente, en la, en la cuarentena, en la situación de urgencia, en una, incluso en una conferencia, en una reunión de consejo que se hace por vía Zoom, una situación, a veces parece necesario eh, que los debates sean un poco más cortos y esto a veces lleva a cometer errores. En ese sentido, eh, también quería comentarles al cuerpo, y nosotros hemos tenido que presentar una, un pedido de impugnación a la resolución del Consejo Superior de la, de la sesión anterior, seguramente ya les llegará sobre el tema de las evaluaciones. Nosotros creemos que el problema de las evaluaciones tiene que ser un problema debatido en profundidad con estudiantes y con docentes en todas las facultades y en ese sentido vamos a requerirle a los decanos de las distintas facultades poder participar de estos debates porque evidentemente creemos que hay que eh, discutir y garantizar los mecanismos para que todos los derechos educativos sean garantizados en la UNT. Y lamentablemente nosotros estamos viendo que hay miles de estudiantes fuera de las posibilidades de cursado y que lamentablemente no es eh, la solución el problema de la evaluación, o por lo menos no concebida como se le está planteando en distintos lugares. Hoy hemos publicado una solicitada que a los fines prácticos la voy a pasar por el chat, al enlace por si alguien no pudo leerla, ha sido una solicitada digital en la Gaceta y que, eh, bueno, en este sentido eh, pensamos que tiene que aportar al debate de, la, de los temas que está discutiendo el Consejo Superior. Por último, y algo que es muy concreto, solamente para no pedir la palabra en una oportunidad posterior, hoy ha salido un instructivo de la Secretaría de Política Universitaria, que se habrán podido leer, fraccionando el pago del aguinaldo. Lamentablemente esto eh, afecta a muchísimos docentes de nuestra universidad, también a trabajadores no docentes, intuyo que también a las propias autoridades. Nosotros creemos que el Consejo Superior debería pronunciarse en contra de este atropello, y eh, a la vez mandatar a la Secretaría Financiera de la Universidad para que el aguinaldo sea abonado a los trabajadores de la ONT como corresponde por ley. Este decreto seguramente va a ser impugnado por nuestra federación, ha salido en el día de hoy, nosotros también vamos a impugnarlo, pero no se puede permitir que eh, eh, el sueldo de los trabajadores haya sido alterado de esta naturaleza. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad y sigo escuchando el debate. Bueno, gracias este, Diego Toscano. En, pasamos a la votación, que no hay ningún más, nadie más pide la palabra. Bueno, perfecto. Esta votación pido que sea nominal. No. Les pedimos eh, que... Esta votación pido que sea nominal. Bien. Corbella. Hay dos mociones, este, se las debería explicitar, eh, Sonia. 
se, deb se deberían explicitar las dos mociones presentadas. Sí. Moción 1 sería pasar a comisión. Perdón. Perdón, Sonia se vuelve a equivocar. Eh, exprese bien las la posiciones. La 1, ¿cuál es? Que se apruebe. Bien, perfecto. Moción 1, que se apruebe la nominación. Y, y moción 2, que pase a comisión. Corbella. Moción 1, que se apruebe. Ramazotti. Por la moción 1. Noli. Ay, no tiene moción su dos. micrófono. Moción 2. Cutín. Moción 1. Jiménez. Moción 1. Cabrera. Moción 1. Fernández. Moción 1. Seguí. Moción 1. Taboada. Moción 1. Bliss. Santiago Bliss. Abstención. Abstención. Viviana Tefaja. Moción 1 o 2. Moción 1. Seman. Moción 1. Castaldo. Moción 1. Ferulo. Moción 1. Moyano. Moción 1. Perdón, Lucho. no me queda claro, perdón, perdón, no me queda claro la moción 2, este, que es pasar a comisión. ¿Y para qué pasaría a comisión? ¿Para el análisis de los antecedentes? Eh, eh, te explico, Roxana, pasaría a comisión conjunta para que previo a la designación el Consejo Superior discuta la política que se plantea para estos cuatro años donde se va a desempeñar el profesional. Y luego tengo una entrevista con el profesional y, y, y conozca sus eh, criterios con respecto al manejo de, de IMAP. Esa es, la, esa es mi moción eh, del pase a comisión y también que abra la posibilidad de que se presenten curri otros currículos currículum, perdón, para ser eh, evaluados por, la, por el Consejo, mayoritariamente de mujeres, eh, que eh, dado que el, este, el directorio de IMAD es eh, totalmente eh, masculino y nosotros con esta designación estamos yendo en contra de todas nuestras declaraciones a favor de políticas de género. Nada, es para eso. Bueno. Moyano. Sí, bueno, perdón, este, perdón. Por, la, por la opción 1, y me parece que lo que considera la doctora se puede hacer después otra moción respecto a eh, las cosas que deberían estamos... incluirse dentro del mandato. Opción 1. No, no bueno, Luchoni. Perdón. Moción 1. Moción 1. Benvenuto. Sonia. Moción 1. Perdón, Sonia. Un sí. segundo nada más. Quería hacer constar que a mí no se me ha respondido sobre lo que hizo y el, el momento en el que lo hizo el doctor Toledo, qué hizo y cómo, en qué momento trabajó como asesor eh, de la universidad ante IMAC. O sea que no se me ha respondido eso, nada más quiero dejar en claro. Bueno, cuando terminemos la votación, profesora, para no interrumpir, bueno, pero eso influye, me parece, también en la... En la... Bueno, Rosconi. Moción 1. Blanco. Moción 2. Naufe Romano Norri. Moción 1. Mellace. Me abstengo de votar. 
Fernando Ganami. Moción 1. Rossi. Ausente. Sandra Márquez. Me abstengo a votar. ¿Perdón? Digo que me abstengo a votar. Ah, perdón. Baigorria. Moción 1. Torres. Moción 1. Lagoria. Lagoria. Estaba recién. Jimena Lagoria. Si sí está, no se escucha. Bueno. Uno. Uno. Lascano. Moción dos. Álvarez. Moción dos. Benjamín Paz. Moción uno. Morales. Morales. Bueno. Está que no habilito el micrófono. Moción uno. Moción uno. Bueno, uno, dos. Bueno. Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, eh, por favor, eh, Sonia, diga el resultado de la votación. El resultado de la votación es moción 1, 23 votos, moción 2, 4 y 3 abstenciones. Sandra Márquez. Eh, es decir, a Sandra le va a contestar el doctor, eh, es decir, que está presente, eh, eh, Macu. Eh, ¿Dónde está la cámara? A ver. Ok, gracias. Ahí. Ahí. ¿Sí? Bueno. Disculpe. Eh, dado que se nos requirió la información, nos conectamos con con el profesor Toledo, que nos informa que fue asesor del directorio de IMAD, eh, afectado al doctor Marcelino Vázquez, titular de la Cátedra de Derecho Agrario y Minería, en el año 77. Eh, ese fue su, su periodo, digamos, de asesoramiento. Fue un año a ese profesor de la casa. Bastante lejano en el tiempo y en el contexto. Y en la dictadura. Muchas gracias, exacto. Bueno, continuamos con el orden del día. Capítulo 4, con dictamen de la Comisión de Enseñanza. Eh, eh, perdón, de eh, de perdón. De eh, pido sí. retirar un expediente. Eh, el expediente número 82061. Sí, el Tefaja número de orden 4. Que le, le concede la palabra. Está hablando la doctora Tefaja para retirar el número 4. El número 4. Expediente 82061-19. Lo retira. Sí, este, sí. Señor rector, eh, necesito eh, decirle algo porque el consejero Bruno Torres, desde el comienzo de la reunión, a mí se me ha pasado el chat, ha pedido la palabra para presentar un asunto sobre tablas. Este, y él había pedido, yo no lo leí, en el, le pido disculpas, no lo leí. Este, al chat, y bueno, ahora me pide que quiere presentar el asunto. 
Me parece bien si es que si un error tuyo, Sonia, que tiene la palabra, avancemos ya dentro del tema 4 y volvemos a los puntos centrados, también con el tema, el tema 4. Bueno. Ya que hemos comenzado, no vamos a volver a la vuelta. Después volvemos a lo presentado por, por Bruno Torres. Bruno, Bruno, Bruno. Por el tema número uno del capítulo 4, con dictamen a la Comisión de Enseñanza. Bueno. Este es referente. Ok. okay. El expediente número 7423 del 19, Facultad de Artes, solicita por resolución 690 de su Consejo Directivo del 19 la convalidación de la convocatoria a concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto, semidedicación para la cátedra Dirección Teatral Área Teatro de la carrera de licenciatura en teatro. Voy a leer el dictamen de la comisión. Eh, honorable Consejo Superior, por estos actuados, la Facultad de Artes solicita por resolución 690 del Consejo Directivo la convalidación de la convocatoria a concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto con semidedicación para la cátedra Dirección Teatral, Área Teatro y la carrera Licenciatura en Teatro. Corresponde aclarar que el presente concurso se sustanciará conforme el Reglamento General para Concurso de Profesores Regulares, aprobado por Resolución 2565 del 97, y sus modificatorias cumpliendo con el formulario del anexo 1 establecido en la referida resolución. Dicho reglamento, en el artículo primero, establece que el Consejo Ejecutivo de cada facultad propondrá al Honorable Consejo Superior la convalidación de la convocatoria a concurso para la provisión de cargos de profesores regulares, especificando el área o disciplina con asignación a una o más cátedras específicas, categorías, dedicación, las nóminas de titulares y suplentes que integrarán los respectivos jurados, consignándose que serán públicos de antecedentes, títulos y méritos y oposición, dentro de los 10 días de aprobación de la convocatoria por el Consejo Superior. Cabe informar que eh, se cuenta con la partida presupuestaria para atender el llamado a concurso, según lo consigna la Dirección General de Presupuestos Fojas 15. Atento a que la resolución 690 del Consejo Directivo del 19 de la Facultad de Artes se ajusta a lo dispuesto por el citado reglamento. En sus artículos primero, segundo y 16 avos, vuestra Comisión de Enseñanza y Disciplina propicia se adopte resolución en los siguientes términos. Convalidar la resolución 690 del Consejo Directivo de la Facultad de Artes, la que en todos sus efectos forma parte del presente dictamen. Y está firmado el dictamen por la mayor parte de los miembros de la comisión. Por la aprobación. Por el rechazo de la propuesta, por una mano. No. No, no, no. Bueno, aprobado. Eh, ¿Sigo? Bueno, eh, expediente número 61.310 del 18, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología solicita eh, por resolución 426 del Consejo Directivo la convalidación de la convocatoria convocatoria concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto con dedicación exclusiva para el área física, cátedra, laboratorio de física experimental 1 y 2 del departamento de física. Eh, eh, se propone los siguientes jurados, titulares, doctora Marta Pesa, profesora titular área física UNT, Doctora Silvia del Valle Bravo, profesora titular área física, UNT. Doctor Carlos Juárez, profesor titular área física, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Suplentes, doctora Marta M. Sosi, profesora titular área física, UNT. Doctor Luis Ida, profesor asociado área física, UNT. Doctor Víctor Pazamay, profesor titular área física, Universidad Nacional de Salta. Bueno, leo la, la, el dictamen, perdón, de la comisión. Eh, bueno, eh, por estos actuados, la Facultad de Ciencias Exactas solicita por resolución 426 del Consejo Directivo la convalidación de la convocatoria a concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto con dedicación exclusiva a área física, 
Cátedra Laboratorio. Sí, Cátedra Laboratorio de Física Experimental 1 y 2 del Departamento de Física. Corresponde aclarar que el presente concurso se sustanciará conforme el Reglamento General para Concurso de Profesores Regulares, aprobado por Resolución 2565 del 97 y sus modificatorios. De acuerdo con el análisis, eh, perdón, de acuerdo al análisis realizado por la Comisión en cuanto a los jurados, se detecta que el doctor Víctor José Pazamay corresponde a la Universidad Nacional de Salta, por lo que se solicita sea enmendado en la resolución del Honorable Consejo Superior que en consecuencia se, du se dicte. Eh, atento a que la resolución 426 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas se ajusta a lo dispuesto por el citado reglamento en sus artículos primero, segundo, dieciséisavo, vuestra Comisión de Enseñanza y Disciplina, propicia se adopte resolución en los siguientes términos, convalidar la resolución 426 del Consejo Directivo de la Facultad de Exactas con la debida aclaración antes solicitada. Porque había un error en, el, en la resolución de la facultad, en vez de poner un SA, decía UNAS. Entonces lo que hizo la comisión es corregir eso para que quede claro que es de la Universidad Nacional de Salta. Listo. Pasamos a votar por la aprobación del expediente 61.3.18. Aprobado. Pasamos al punto 3. Bien. Expediente número 81-182 del 19 de la Facultad de Medicina solicita por resolución 968 del Consejo Directivo la convalidación de la convocatoria concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto con semidedicación para el área salud pública, asignatura medicina legal, jurados titulares, doctor Fernando Vázquez Carranza, profesor adjunto de medicina legal UNT, doctora Viviana Hansen, profesora adjunta de salud mental 2 UNT, Doctor Luis María de Fagot, profesor titular de Medicina Legal y Toxicología, Universidad Nacional de Córdoba. Suplentes, doctor José Ángel Uslengui Figueroa, profesor titular de Salud Mental 2, UNT. Doctor Mario Meuli, profesor titular de Farmacología, UNT. Doctora María Rosa González Negri, profesora titular de Toxicología, UBA. Cabe informar que se cuenta con la partida presupuestaria para atender el llamado a concurso según lo consigna la Dirección General de Presupuestos a Fosca Jones. Leo el dictamen de la Comisión de Enseñanza. Por estos actuados, la Facultad de Medicina solicita por resolución 968 del Consejo Directivo la convalidación de la convocatoria a concurso y del jurado propuesto para proveer un cargo de profesor adjunto con semidedicación, área salud pública, asignatura medicina legal. Corresponde aclarar que el presente concurso se sustanciará conforme el Reglamento General para Concurso de Profesores Regulares, aprobado por Resolución 2565 del 97 y sus modificatorias. Cabe informar que se cuenta con la partida presupuestaria para atender al llamado eh, a concurso. Atento a que la Resolución 968 del 19 del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina se ajusta a lo dispuesto por el citado reglamento en sus artículos primero, segundo y dieciséisavo, vuestra Comisión de Enseñanza y Disciplina propicia se adopte resolución en los siguientes términos, convalidar la resolución 968 del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, la que a todos sus efectos forma parte del presente dictamen. Y también firman eh, la mayor parte de los miembros de la comisión. Por la aprobación. Aprobado. El tema 4, eh, la doctora de Faja pidió que se retire. Pasamos al capítulo 5, que dice con dictamen del Consejo de Postgrado, tema número 5. Bien. Eh, expediente. Expediente 45.567 del 19, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, solicita la creación de la carrera de posgrado, especialización en diseño de la espacialidad escénica y propone la designación de la doctora María Lombana como directora y del doctor Claudio Sebastián Fernández como codirector de la carrera por un periodo de cuatro años. Eh, leo, leo, leo los aspectos resolutivos de la resolución. El Consejo de Posgrado de la UNT, en sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020, resuelve, artículo primero, solicitar al Honorable Consejo Superior la creación de la carrera de posgrado, especialización en diseño de la espacialidad escénica, propuesta mediante resolución número 324 del 19 del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, para que sea acreditada formalmente en el sistema de posgrado de la UNT y que corre agregada como anexo a la presente resolución. 
Artículo 2, proponer al Honorable Consejo Superior de la UNT la designación de la doctora María Lombana como directora y del doctor Claudio Sebastián Fernández como codirector de la carrera por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos de acuerdo con el reglamento de la carrera y atento a los motivos expuestos en el exordio del presente acto resolutivo. Artículo 3, determinar que el título a expedirse, una vez cumplidos los requisitos que establece la reglamentación de la carrera, sea un único título de especialista en diseño de la espacialidad escénica otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán. Artículo 4, elevar las presentes actuaciones a consideración del, del Honorable Consejo Superior. Por la aprobación. Aprobado. Punto 6. Eh, expediente 52.825 del 16 de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, que solicita la aprobación de la nueva versión del texto de la carrera de posgrado Especialización en Bioquímica Clínica Árabe Área Bacteriológica. Yo, los aspectos, eh, bueno, eh, lo que solicita el Consejo de Posgrado es la aprobación de la nueva versión de la carrera de posgrado. Especialización en Bioquímica Clínica, Área Bacteriológica, la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, cuyo texto ordenado por agregado a fojas 3 a 13 de las presentes actuaciones, atento a lo solicitado mediante resolución número 680 del 19 del Consejo Directivo de esa Unidad Académica y lo expuesto en el exordio del presente acto resolutivo. Y artículo 2, elevar las presentes actuaciones a consideración del Honorable Consejo Superior. Listo. Eh, el señor rector ha retirado, se retira un minutito, estoy a cargo momentáneamente. Por la aprobación del expediente. Ah. Bien, gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Bien. Expediente número 8, eh, ¿no? Sí. Perdón. Siete. El 7. Eh, 51, eh, 51.013.98, referente 7 del 19, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, solicita la prórroga de la designación de la doctora Aida Benavés como directora de la carrera de posgrado doctorado en Ciencias Químicas. Eh, bueno, en, lo, en los aspectos resolutivos dice eso, el Consejo de Posgrado solicita la prórroga de la designación de la doctora Aida Benaltavé como directora de la carrera de posgrado doctorado en Ciencias Químicas a partir de la fecha 3 de abril del 2020 y por el término de cuatro años, atento a los expuestos en el exordio del presente acto. Listo, Sergio. Bien, por la votación, por favor, los que estén de acuerdo. Bueno, muchas gracias. El punto siguiente. Doctora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. En el punto 8, expediente 60.417, referente número 3 del 19, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología solicita la convalidación de lo actuado con anterioridad por el doctor Guillermo Etze como director de la carrera de doctorado de Ciencias Exactas e Ingeniería. Eh, los puntos resolutivos del Consejo de Posgrado propone. Eh, eh, Resuelve proponer al Honorable Consejo Superior de la UNT la convalidación de lo actuado por el doctor Guillermo Etze como director de la carrera doctorado en Ciencias Exactas e Ingeniería durante el periodo comprendido entre fechas 27 de noviembre del 2005 y 17 de agosto del 2014, atento a lo expuesto en el exordio del presente acto resolutivo. Proponer al Honorable Consejo Superior de la UNT la convalidación de lo actuado por el doctor Guillermo Etze como director de la carrera doctorado en Ciencias Exactas e Ingeniería durante el periodo mencionado, atento a lo solicitado mediante resolución 1308 del 19 del vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNT, convalidada por resolución 1550 del 19 del Consejo Directivo por los motivos expuestos a fojas 1 de las presentes actuaciones. Elevar a consideración del Honorable Consejo Superior de la Universidad. Bien, por la aprobación. Muchas gracias. Número 9. Expediente 61.434 del 87, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, solicita la aprobación de la reformulación de la carrera de posgrado, doctorado en Ingeniería. El 
En los aspectos resolutivos, el Consejo de Posgrado dice, artículo primero, solicitar al Honorable Consejo Superior de la UNT la aprobación de la reformulación de la carrera de posgrado, doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, cuyo texto ordenado corre agregado a fojas 579 a 609 de las presentes actuaciones, atento a lo solicitado mediante resolución 1509 del 19 del Consejo Directivo de esa unidad académica y lo expuesto en el exordio. Eh, artículo 2, elevar las actuaciones a consideración del Honorable Consejo Superior. Por la aprobación. Gracias. Expediente número 10, orden 10. Sí. Eh, expediente 60-139 del 17, referente 1 del 19, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, solicita la aprobación de la nueva versión del reglamento interno de la carrera de posgrado, maestría en gestión de la tecnología y la innovación. Y el Consejo de Posgrado eh, resuelve, artículo primero, solicitar la aprobación de la nueva versión de la carrera de posgrado, maestría en gestión de la tecnología y la innovación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, cuyo texto ordenado corre agregado a fojas 6 a 14 de las presentes actuaciones, atento a lo solicitado mediante resolución 1197 del 19 del Consejo Directivo de esa unidad académica y lo expuesto en el exordio del presente acto resolutivo. Por la aprobación. Gracias. Pasamos al número 11, por favor. El número 11 es el expediente 60-258 del 2000 referente 16 del 19, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Solicita la aprobación de un curso y sus contenidos mínimos para ser incorporado al área optativa del plan de estudios de la carrera de posgrado maestría en matemáticas. Eh, entonces, eh, el Consejo de Posgrado de la UNT resuelve solicitar al Honorable Consejo Superior la incorporación al área optativa de la carrera de posgrado maestría en matemática del curso propuesto y la aprobación de sus contenidos mínimos sobre ante las hojas dos de las presentes actuaciones. Eh, atento a lo solicitado mediante resolución 1790 del 19 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT según el siguiente detalle. Área optativa... Curso Introducción a las Redes Neuronales, profesor responsable, doctor Facundo Adrián Luciana, Universidad Nacional de Tucumán, 70 horas. Elevar las presentes actuaciones a consideración del Honorable Consejo Superior. Por la aprobación. Gracias. Perdón, por la aprobación. Bien, expediente número 12. Facultad de Filosofía y Letras solicita la reformulación de la carrera de posgrado, maestría en retórica y argumentación. El Consejo de Posgrado resuelve, artículo primero, solicitar al Honorable Consejo Superior de la UNT la aprobación de la reformulación de la carrera de posgrado, maestría en retórica y argumentación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, creada mediante resolución del Honorable Consejo Superior número 1074 del 18, atento a la solicitud efectuada por resolución número 858 del 19 de la Facultad de Filosofía y Letras a referéndum del Consejo Directivo, convalidada en todos sus términos mediante resolución 43-2020 del mencionado cuerpo y a los motivos expuestos en el exorio de la presente resolución, cuyo texto corre agregado a fojas 364-463 de las presentes actuaciones. Elevar las presentes actuaciones a consideración del Honorable Consejo Superior. Por la aprobación. Por la aprobación. Gracias. Aprobado. Ex, el, el número de orden 13, expediente 78-639 del 99 referente 3 del 19 de la Facultad de Psicología, solicita la aprobación de un trayecto curricular sistemático conformado por siete cursos y sus contenidos mínimos para ser incorporados al área específica del plan de estudios de la carrera de posgrado doctorado en Psicología. El Consejo de Posgrado de la ONT resuelve solicitar al Honorable Consejo Superior la incorporación al área específica de la carrera de posgrado doctorado en Psicología del programa de estudios avanzados en psicoterapias y la aprobación de sus contenidos mínimos sobrantes a focas 1 a 5 de las presentes actuaciones, atento a lo solicitado mediante resolución 249 del 19 del Consejo Directivo de la Facultad según el siguiente detalle. Área específica. 
Programa de Estudios Avanzados en Psicoterapias, Curso Psicoterapia Psicoanalítica. Profesora, resp profesor responsable, doctora Gabriela Abad de Rojas Paz, UNT, 20 horas. Psicoterapia Cognitiva, profesor responsable, Magíster Nora Irene Abate de Tadeo, UNT, 20 horas. Psicoterapia Sistémica, profesor responsable, Magíster Silvia Roxana López de Martín, UNT, 20 horas. Eh, psicoterapia de grupos, profesor responsable, magíster María Margarita Tomás, UNT 20 horas, psicoterapia gestáltica, profesora Regina Isabel Abete, UNT 20 horas, deontología en psicoterapias, especialista Anabel Naile Murel, 20 horas, eh, UNT 20 horas, psicoterapias y diversidades sexuales, profesor Eduardo Adrián Chirre, UNT 20 horas. Elevar las presentes actuaciones a consideración del Honorable Consejo Superior. Por la aprobación. Por la aprobación. Aprobado. Pasamos eh, al, al, al punto eh, sexto con dictamen del Consejo de Investigación. Expediente 202 del 20, Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, eleva propuesto de miembros de jurado para entender en el concurso el director del Instituto de Biodiversidad Neotropical, UNT, CONICET. Señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, eh, leo esta nota de la doctora González. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Superior, con el objeto de elevar a consideración la propuesta para la integración del jurado que entenderá en el concurso para director del Instituto de Biodiversidad Neotropical, IBN, UNT, UNT CONICET, de acuerdo a lo establecido en el reglamento para la realización de concursos para la provisión de cargos de directores de institutos de doble dependencia UNT CONICET, aprobado por resolución del HCS 1926 del 10 y sus modificatorias. Titulares. Doctor Atilio Castañaro, doctor ingeniero agrónomo y master of science de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor asociado en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, Categoría 1 en el programa de incentivos, investigador principal de CONICET, director del Centro Científico Tecnológico NOA Sur. Doctora María Cristina Apela, doctora Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo. Categoría 1 en el programa de incentivos, investigadora principal de CONICET. Suplentes. Doctora María Inés Isla, doctora en Bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora titular en la Facultad de Ciencias Naturales, categoría 1 en el programa de incentivos, investigadora principal de CONICET. Doctor Leonardo Daniel Plopper, PhD y Master of Science de la no sé, Purdue University, profesor asociado en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, investigador principal de CONICET, categoría 1 en el programa de incentivos, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Jurado de un acuerdo. Doctora Irina Izaguirre, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora principal de CONICET en el Instituto de Ecología y Genetic, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA CONICET. Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, categoría 1 en el programa de incentivos. Asimismo, se solicita prestar conformidad a los jurados propuestos por CONICET. Titulares, doctor Gabriel Bernardelo y doctora Beatriz Modenuti. Suplentes, doctor Javier López de Casenave y doctora Florencia Cremonte. En otro particular, saludo con distinguida consideración, doctora Silvia Nelina González. Por la aprobación de, de los miembros del de jurado. Aprobado. Pasamos al tema 15. 15. Expediente 203, Secretaria del 20, Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, eleva propuesta de miembros de jurado para entender en el concurso de director del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, UNT CONICET. Eh, también una nota a la doctora González, dirigida al rector. Eh, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Superior con el objeto de elevar a consideración la propuesta para la integración del jurado que entenderá en el concurso para director del Superior de Investigaciones Biológicas, UNT CONICET, eh, de acuerdo a lo establecido en el reglamento para la realización de concursos para la provisión de cargos de directores de instituto de doble dependencia UNT CONICET. Titulares. Doctora Marina Isla. Eh, bueno, no, no leo de nuevo lo, lo menciono al currículum porque lo leí recién en el otro expediente. Titulares se proponen doctora María Inés Isla, doctor Daniel Plopper. Suplentes, 
Doctor Mario Arena, doctor en Ciencias Biológicas de la UNT, profesor adjunto de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, categoría 1 en el programa de incentivos, investigador independiente de CONICET. Doctora Aida Ben Altabef, doctora en Química de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora titular de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, categoría 1 en el programa de incentivos, investigadora principal de CONICET. Jurado de Común Acuerdo, doctora Claudia Tomes, doctora en Ciencias Químicas, investigadora principal de CONICET en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, doctor Mario Burgos. Asimismo, se solicita prestar conformidad a los jurados propuestos por CONICET, titulares doctor Carlos, Carlos Argaraña y doctor Marcelo Bata, suplentes doctor Daniel González y doctora Susana Mosca. Por la aprobación. Punto 16. Eh, eh, el referente 1 del 20 del expediente 975 del 19. Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica eleva el resultado parcial de la convocatoria para proyectos de investigación PIUN 2020 aprobada por resolución 1705 del HCS del 19. Eh, eh, leo la nota de la doctora González dirigida al rector. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Superior a fin de elevar el resultado parcial de la convocatoria para proyectos de investigación PIUN 2020 aprobado mediante resolución del HCS 1705 del 19. Se recibieron un total de 64 proyectos de investigación en la mencionada convocatoria. La evaluación... La evaluación gestionada a través de SIGEVA convocó alrededor de 600 pares evaluadores. Sin embargo, solo un 25 de los convocados respondieron positivamente a la tarea de evaluar. Pese al esfuerzo llevado a cabo para completar las evaluaciones, al momento se ha logrado completar el proceso para los 54 proyectos que figuran en el anexo. Seguimos trabajando en la evaluación de los 10 proyectos restantes para finalizar en el menor tiempo posible. A fin de dar continuidad formal a la actividad de investigación de los docentes e investigadores que integran estos proyectos, se propone que la fecha de inicio de los mismos sea el 1 de enero de 2020, con finalización el 31 de diciembre de 2021. El financiamiento para todos los proyectos PIUN será definido próximamente y elevado a consideración del Honorable Consejo Superior. Sin otro particular y a la espera de una resolución favorable, Agro propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. Bueno. No sé si leo todos. No. no. Está colgado en el, en el repositorio. Okay, perfecto. Sí, en el repositorio está el nombre de los proyectos que se han aprobado, así que eh, es decir, por la aprobación del dictamen de la, de, 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 de la Secretaría y de Secretaría y Consejo de Ciencia y Tecnología. Aprobado. Pasamos al punto con dictamen del Consejo de Escuelas Experimentales, punto 17. Bien. Eh, expediente 2309 del 19, el Consejo de Escuelas Experimentales solicita, mediante resolución 305 del 19, se apruebe el llamado a concurso público de antecedentes y su oposición para cubrir el cargo de vicedirector del Instituto Superior de Música de la UNT y propone el jurado que entenderá el mismo. Eh, voy a leer el jurado propuesto. En el Consejo de Escuelas Experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán, en sesión, en reunión perdón, ordinaria del 16 de diciembre del 19, resuelve el artículo primero, solicitar, eh, se apruebe al Honorable Consejo Superior, se apruebe el llamado concurso público de antecedentes y oposición y la conformación de los respectivos jurados para cubrir el cargo de vicedirector del Instituto Superior de Música. Jurado titular, Estela Tellerman, una... Eh, profesor, eh, profesora Viviana Reyes, Facultad de Filosofía y Letras UNT, licenciada Josefina Nieva de Bossi, Ismund. Eh, jurado suplente, doctor Máximo Gómez, Facultad de Artes, profesora Mariana Gil, Facultad de Filosofía y Letras, doctora Sandra Mancilla, Gimnasio. Propuesta. Por la aprobación. Creo que no hay más, ¿no? ¿Son a conocimiento? No, con María Sáenz. Ah, ya, ya. Perfecto. ¿No referente, ¿no? eh, eh, sí, son las dos que hay que convalidar. Ahora hay que, sí. Para convalidar la resolución donde dice 297 el 207 barra 20 en vez de 297. Es decir, de fecha del 16 de junio del 2020, mediante la cual 
se resuelve la modalidad de trabajo de las reuniones de las comisiones internas permanentes del Honorable Consejo Superior. Por la convalidación... Punto 19. La convalidación de la resolución 159 del 2020 al referéndum del Honorable Consejo Superior de fecha del 13 de mayo del 2020 sobre procesos académicos en el marco de la educación a distancia. Por la convalidación... Eh, Señor rector, perdón. Este, eh, es decir, Bruno Tos... Sonia. Es decir, vamos a pasar al asunto entrado de que se han salteado de tablas de lo que presentó el consejero Bruno Torres. Y voy a dar la palabra en ese caso a la doctora Silvia González, a los fines de cualquier, porque ese, ese expediente fue pasado a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y tiene informe, entonces le doy la palabra a ella. De este Después tengo dos temas que tengo que plantearle, es decir, rápidamente no son temas para discutirlo, son dos temas que tengo que consultar. ¿Qué bueno, que ¿Qué tarde, el, el Bruno Torre exponga, después habla la doctora Silvia González, me pide ella este tipo de situación. Bueno, buenas tardes, buenas noches, cuerpo. Bruno eh, Torre. Sí, ¿se me escucha? No. Un poquito, un poquito más fuerte. Pone. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Bien. No, no se escucha nada. No, no se escucha. Hola. ¿Se escucha? Soy yo, soy yo. Sí, 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 sí,
porque toda la investigación que ellos están usando, todas las técnicas que están usando, ellos ya lo, lo habían implementado con la hepatitis D, si no me equivoco, o, o no me acuerdo si era la hepatitis D, todas las técnicas que ellos están utilizando ahora, lo volcaron, digamos, al trabajo para poder eh, detectar el coronavirus. Perdón, es hepatitis D. D, 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 D. Sí, sí, D. Bien, entonces, eh, como, bueno, como les decía, eh, todo el grupo, digamos, ya tiene, digamos, realizado esta técnica para la hepatitis D y lo volcaron al coronavirus. Por ende, digamos, eh, se ve que es un trabajo muy viable y que está a su pronta eh, probación sería eh, cuando reciban los, los plasmas. Eh, lo que le estaría limitando a ellos ahora justamente es esa parte, o sea, se realizó toda la parte de la biología molecular, y lo que ellos ahora tendrían que realizar sería el test, la elaboración del test, una vez que se lo prueben los plasmas. Entonces ahí estaría limitándolo mucho eh, la parte económica. Por, por lo que yo pedí, digamos, un aval institucional de la universidad y una partida económica con la cual la investigadora me, eh, me hacía saber de que con eso ellos podían diseñarlo. Eh, este test que ellos elaborarían, eh, creo que jerarquizaría muchísimo a la Universidad de Tucumán, a la provincia de Tucumán y a toda la región del NOA. Eh, quería contarle que este test a diferencia del que se desarrolló un test rápido de, detención, de detección, eh, a diferencia del test que se re realizó en el Instituto Leloy, eh, este test sería de más bajo costo, porque se realiza en una bacteria, digamos, y es mucho más fácil la, la obtención. Eh, bueno, es eh, más o menos, digamos, lo que les quería contar y, y poner al tanto a, a todo el cuerpo. Pido la palabra. ¿Quién pide la palabra? Yo, Miguel. Miguel. Sí. Disculpe, me he perdido al principio en la explicación. ¿A qué facultad pertenece la doctora y este equipo de trabajo? La doctora pertenece a la facultad eh, de la doctora está en el CONICET. y también a la facultad de medicina y es investigadora del CONICET. Trabaja con un gran grupo CONICET, INTA, eh, de dobles dependencias, digamos. Tiene un gran grupo de trabajo de investigadores. Usted, perdón, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento si ellos ya han pedido subsidio a CONICET, a agencia para este emprendimiento? ¿Fue denegado sí, algún tipo de subsidio por lo sí, que recurre al, a la universidad? Le cuento. Ellos se presentaron una convocatoria a nivel nacional, en la cual eh, se hizo hace, si no mal me equivoco, hace un mes o hace un mes y medio. Ellos participaron de esta convocatoria, en la cual ellos presentaron un proyecto eh, muy ambicioso, con una petición de 35 mil dólares, pero en el cual incluían un laboratorio de complejidad nivel 3, cuando se fue a evaluar el proyecto, digamos, eh, se lo evaluó eh, en distintos ítems, eh, se le puso una puntuación de baja, media y alta. Todos los ítems en lo que conlleva el proyecto recibieron una puntuación alta, salvo el desarrollo del laboratorio de complejidad número 3, porque era algo que lo, los expertos que evaluaron no lo veían eh, viable en el corto plazo. Por eso, digamos, es que eh, ahora, digamos, la partida presupuestaria que yo estoy pidiendo eh, para que se le otorgue es mucho menor a los 35 mil dólares que ellos se presentaron a esa convocatoria y es, eh, no me acuerdo qué iba a decir, eh, es mucho menor la partida presupuestaria porque apunta a otra cosa, desarrollarlo al test directamente sin el laboratorio de complejidad número, eh, nivel 3. Claro. Está bien. Y, y el decano de, de, la, de la facultad correspondiente, que yo quisiera saber la opinión del, del doctor Cutín, creo que es, está en su sede, ese laboratorio, en su facultad. El laboratorio es de la facultad de medicina, perdón. La doctora está en un laboratorio de la Facultad de Medicina y es profesora adjunta 
en la Facultad de Medicina y también tiene un cargo en la Facultad de Bioquímica. O sea, comisión de Hacienda. Y se presentó en los proyectos del Ministerio de Salud para coronavirus y no ganó el proyecto. Claro, yo creo que yo creo es una modesta opinión esta. Eh, veo la importancia del proyecto que maneja la doctora, pero creo que de cara a todos los proyectos que en la universidad existen, generaría una inequidad si aquí se aprueba algún tipo de, de, de presupuesto, puesto que para eso existe la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán, donde es el ámbito natural para ser analizado eso, ¿no? Creo sin desconocer la importancia que tiene lo que usted, Bruno, nos menciona, ¿no? Sí, obviamente, yo por lo que era un tema eh, como, o sea, era un tema relacionado a algo que ocurrió con la pandemia, entonces no seguía los canales naturales, digamos, que normalmente se, se seguirían para pedir una partida presupuestaria o un apoyo al, al proyecto de investigación. Eh, era, eh, lo presenté de esta forma, para que ver si el cuerpo evaluaba y se le podía otorgar una ayuda o de qué forma se la podía ayudar para ver el avance del proyecto eh, lo más rápido posible. Creo que también era muy necesario para el tema de que cuando quieramos volver a clases eh, podamos contar con este instrumento tal vez que nos ayude a, a, a llevar a cabo, digamos, el regreso a las aulas de forma más segura. Perdón, es decir, eh, eh, y Bruno Torre, tengo que dar la palabra a Silvia González, que analizó el proyecto de este evento que existe en la universidad que maneja todo el sistema de investigación. Tiene la palabra la, la doctora secretaria de Ciencia y Tecnología, Silvia González. Eh, se escucha muy mal desde esa sala, tanto al señor rector como a la doctora González, se escucha muy mal. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Ahí, ¿Ahí te me escuchamos? escuchan, bueno. Ahí está muy bien. Este pedido, la calidad de la investigación está fuera de discusión. ¿Por qué les digo esto? Porque es una docente con muy buenos antecedentes y y miembro del Consejo de Investigaciones de CONICET y desarrolla sus actividades en el municipio. Ahora, la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuando recibe la partida presupuestaria, la divide entre becas y, y subsidios. Y ustedes acaban de aprobar un, una evaluación parcial porque ni siquiera hemos terminado de En la convocatoria especial de Perú. Guadalupe presentó este proyecto ante la agencia, como muchos otros. No salió, o sea, tuvo una buena evaluación, pero le dijeron que no tenía una aplicación inmediata. Después hubo otras convocatorias, de hecho, algunos docentes y investigadores reformularon su pedido y las presentaron. Fue la del MINCI con CIDT y la otra que fue la de la, eh, AUF, la Asociación de Universidades de la Francofonía. O sea, existen canales para pedir. Este no es el canal, no es que estamos en contra de lo que está planteando, sino que no es el canal convencional, digamos, para... Eh, otorgar los fondos y de hecho no los tenemos tampoco para dar una cosa es igual institucional que eso va por la calidad del trabajo y está absolutamente fuera de discusión y otra es la parte de financiamiento no sé si tienen alguna duda eso es lo que yo he contestado en el, en el expediente y yo se lo había dicho a Bruno también por teléfono para explicarle que no es nada en contra, mucho menos. Es imposibilidad de hacer o de tomar una actitud que después nos van a llover pedido porque todos van a tener el mismo pedido. Eso es el planteo básico. 
Suscribo como consejero. Lo, el presidente está pasado, está contestado por eh, la Secretaría de Ciencia y eh, Sistema, que va a ser evaluado dentro de la misma Secretaría por el Consejo, pero es, eh, yo coincido un poco con la situación. Eh, la universidad llama convocatoria de proyecto. Todo lo que es COVID desde la agencia o desde el ministerio se ha nombrado convocatoria y es así que en la última convocatoria que se hizo la Universidad Nacional de Tucumán entre proyectos de bioquímica y proyectos de, de, de CCT, creo que son nueve los proyectos que ha ganado la Universidad Nacional de Tucumán, es decir, y, que, es decir, y es la tercera universidad que ha ganado el proyecto dentro, es decir, eh, Cualquier cosa, el doctor Putin, dentro de cosas, puede recibir la felicitación y tiene seis proyectos en su facultad, es decir, que son proyectos de casi un millón de pesos. Entonces, eh, la, la puerta para la investigación tan abierta, nosotros tenemos ciertas restricciones presupuestarias. Entonces, como para desde de acá, siendo que son proyectos que ya se han presentado, es decir, y algunos han ganado, otros no han ganado y han revertido adaptándolo a la convocatoria a la convocatoria que existió en la primera y después en la segunda que sí la universidad sacó el tercer posicionamiento de entre las universidades nacionales del país señor rector eh, el consejero Santiago Blis pide la palabra eh, yo, es decir si terminamos el tema aquí quiero decir no, Quiere hablar de, sobre este decir, tema. Bueno, dale a Santiago Briz el, el tema, pero yo tengo que aprender dos cosas, ¿no? Quiero eh, informar a la, a la consejera Carla Baidorria y después de pasar una pregunta a los decanos para que no sea de Perdón, hay mucho, no hay mucho eco, no se escucha bien. No se escucha bien, hay mucho eco. También todo. Necesito que deben apagar los micrófonos. Ahora, que están el rector. Es decir, está abierto el micrófono. Entonces, bueno, gracias, voy a ser muy breve. Bueno, Creo que es muy importante el proyecto este que está presentando el consejero. Las, las, las razones que plantean eh, tanto el señor rector como Miguel Cabrera, como Silvia González, son perfectamente atendibles y, y comprensibles la forma de, de gestionar que tenemos los proyectos de investigación. Pero lo que yo sugeriría... A, para que lo tome en cuenta la Secretaría de Ciencia y Técnica, que tal vez sería interesante que pensemos a la hora de, de presentar las nuevas convocatorias a proyectos de Skype, que tengamos una línea especial que atienda específicamente lo que tiene que ver con COVID. Y tal vez de esta forma, en un mediano plazo, podamos tener alguna otra posibilidad de dar algún tipo de apoyo a este tipo de iniciativas. Que comparto que esta no es la, el medio. Nada más. Señor bueno, rector... La tomaremos. Solo puedo decir una cosita antes de que señor el rector, señor rector. Sí. Pida la palabra, no sé quién está pidiendo la palabra. Bruno Torres pidió la palabra. Ah, bien, no, solo quería dejar en claro que es verdad que no salió en la convocatoria, no, no ganó la convocatoria, pero la devolución, digamos, del trabajo, como les explicaba, en todos los ítems, eh, fue, o sea, con la puntuación en la cual medían bajo, medio y alto. Todos los ítems recibieron eh, la puntuación alto en la devolución esta que le digo eh, de los especialistas a nivel nacional y por lo único, digamos, que se dio de baja el proyecto eh, fue por eh, la ambición en sí de que no creían que en lo inmediato eh, podían concretar el tema del laboratorio de complejidad eh, nivel 3. Eh, por eso es que yo veía necesario eh, de que si especialistas se habían reunido y habían dado, semeja, eh, habían dado esta devolución, eh, creía que era muy bueno que nosotros podamos apoyar este proyecto. Yo sé que no eran los canales naturales, pero bueno, no estamos viviendo situaciones naturales. Por eso es que lo presenté de esta forma, y no es que pedía que la partida presupuestaria salga de ciencia y técnica, sino que salga de la Universidad Nacional de Tucumán en sí. Gracias. Bueno, eh... Antes de terminar la reunión, tengo que eh, decir, la consejera eh, Carla Baigorria pidió la otra vez un tipo de ayuda para los estudiantes de la universidad. 
Nosotros... Disculpe, señor rector, que lo interrumpa. Bruno le quedó un, un proyecto sobre tabla que capaz que tenga que ver sí, o incidencia rector. formal a lo que me pueda llegar a decir. Era para... sobre, justamente con eh, mi compañera doctor, Carla Baigorri. Después le doy la palabra, en la pal te doy la palabra, dentro de que estoy viendo la cosa, Carla, el, desde la universidad, nosotros tenemos 13 be 300 becas eh, eh, Teram, ¿no es cierto?, dentro del esquema. En función del pedido de ustedes, esas becas le hemos elevado otras 300 becas para, y que ya están adjudicadas dentro de la beca por la Secretaría de de bienestar, de, no, de asuntos estudiantiles, y estamos por recibir desde la Nación 300 becas de conectividad, que eso te está demorando demasiado, estamos insistiendo dentro de los rectores, entonces la universidad, te quiero decir, tiene 600 becas en este momento, Juan Veterán, en vez de 300, porque, es decir, por pedido de ustedes, es lo que estamos haciendo, ya están adjudicadas, y vamos a otorgar bien me llegue las 300 becas de conectividad. Eso te informo dentro de la situación. Sí, señor rector, ¿puedo contestarle? Sí. Sí, bueno, primero que nada agradecerle por haber eh, tomado nuestro pedido en, oportunamente en la sesión, creo que era, o bueno, en la comisión de info, eh, que hemos tenido como reunión informativa. Justa, justamente mi compañero ahora, Bruno Torres, iba a leer, o sea, con más formalidad, la nota pidiendo que el señor rector eh, organice gestiones junto a Secretaría de Políticas Universitarias para incluirnos en el programa de Conectar, para que se pida alguna partida a nivel nacional y que nos incluyan en ese programa que hoy están siendo, que van a empezar a funcionar, tanto a nivel primario, secundaria, Justamente la nota es dedicada para, para los estudiantes universitarios en el sentido de no perder la calidad, en el sentido también de hacer referencia de que es complicado el tiempo este que estamos atravesando por la pandemia, es complicado para los estudiantes, para los que trabajan en la universidad y también para los docentes. Entonces habíamos visto oportuno la necesidad de, de hacerle ese pedido eh, para que se, nos, se trate de, de hacer la gestión, de conectarnos en, en el programa ese, de conectar, y habíamos también, en el otro punto que teníamos, era también pedir una beca con respecto a conectividad, ya sea dándole una partida por presupuestaria, una nueva convocatoria, o sea, obviamente organizado con Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de quizás no sea con el monto de la beca Terán, pero sí menor, porque sabemos que, no sé, eh, por ejemplo, Arnés está cobrando mil pesos mensuales eh, para, para que te instalen el modem y recibir la cantidad de internet necesaria. También entendemos de que no es una situación eh, que, bueno, que nos acerque, o sea, que nos ponga a todos en un nivel de igualdad respecto a la educación, pero son formas de ir acercándonos a ciertos sectores que que hoy en día están quedando atrás por el hecho de no tener las herramientas adecuadas para, para manejarlo en la pandemia. Y si usted me permite, y que quisiera que, el, que Bruno lea la nota ya formalizada para, y para que si pueda responderla también de esa manera con la presentación nuestra. Perfecto. Eh, Carla, Muchísimas gracias. Ahora Bruno Torre. Te quiero decir que por primera vez la universidad, lo que nosotros hemos tratado de hacer por sugerencia de la Secretaría Académica y de la, de las becas de estas 300 hemos colocado, hemos asignado también a las escuelas preuniversitarias o escuelas experimentales, de acuerdo, porque había escuelas como por ejemplo la Escuela de Agricultura y la Escuela de Vialidad que tenía, es decir, tenía más problemas de conectividad, es decir, la... Eh, eh, de buscar un poco más el, eh, equilibrado dentro de la situación. Entonces, por primera vez hemos otorgado beca a los estudiantes de nuestras escuelas preuniversitarias, un número determinado que fue analizado por el Consejo de Escuelas Experimentales y por cada uno de los directores para darle a, a los alumnos esa posibilidad. 
te, el, de, antes de darle a Bruno, te quiero decir que en cualquier momento dentro de lo que es el, eh, la cuestión conectar, estamos trabajando todos los rectores para ver cómo, eh, cómo se implementa. Estamos al, en disposición de este momento de la Secretaría Política Universitaria, como también lo que yo te digo, las becas eh, la beca conectadas. Tiene un poco menos de mil pesos cuando uno habla. Estamos discutiendo cuáles se podrían ser las empresas, porque en el orden nacional son 15 mil las becas. Entonces, dentro de ese esquema, es decir, cuánto nos tocaría cada una de las universidades. Y cuando son 15 mil, empiezan una serie de tiras que a quién le da, a quién no le da. Es decir, una serie de situaciones, pero creo que en, en corto plazo va, va a ser resuelto por el, el secretario de Política Universidad, el Cam, eh, Jaime Percy. Así que estamos a la no. de este tipo de situaciones. Tiene la palabra Bruno Torres. Bien, señor Perfecto. rector. Primero, antes que nada, eh, quería cerrar el otro tema eh, realizando una moción. Eh, quería realizar la moción de que se otorgue el aval institucional y si el cuerpo así lo decidiera, la partida presupuestaria al proyecto este de investigación en el cual presenté. Esa era mi moción para cerrar el, el tema anterior. Ahora, no sé si quiere que votemos ese tema o paso a leerle la nota del de otro asunto entrado. ¿Qué son dos? ¿Alguna otra moción? Entrado? Claro, fueron dos los asuntos entrados. El otro Pero tenía que ver... La situación. Es decir... Eh, eh, la, la posibilidad de financiamiento casi no existe. Porque yo tengo en este momento, es decir, si querés presentarlo por nota, te lo puedo fundamentar. ¿Cuál es la situación? Porque la universidad, las universidades, en el orden nacional, lo que es el fomento a la ciencia y tecnología, a esta altura del partido con presupuesto 2019, ha recibido el 50% del fondo para la investigación y estamos haciendo... Eh, mucho esfuerzo para poder seguir financiando los proyectos de investigación, las becas doctorales, las becas que existen, de, 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 que se otorgan por ciencia y tecnología, así que nos va a costar presupuestariamente, es decir, derivar, no es fácil derivar el dinero que no existe, ¿no? No, obviamente, digamos, por eso yo planteo la moción y bueno, que se analice en el cuerpo, eh, si lo cree conveniente o no. Pido la palabra. ¿Qué es lo que pasa, Bruno? existieron convocatorias específicas para el COVID-19 dentro del, de, del CONICE y dentro de la agencia y la universidad dentro de, la, de en ese tema tiene nueve proyectos yo no, con esto no, no pongo en duda la calidad del proyecto de investigación, pero las posibilidades de financiamiento lo han tenido y, y la, la Universidad Nacional en Tucumán vuelvo a insistirte eh, eh, estamos con presupuesto 2019 y el, en el rubro de fomento a la ciencia y la tecnología, con todo el proyecto que fue aprobado por el Consejo de Ciencia y Tecnología, no se ha podido cumplir porque estamos en la mitad del, presupu del presupuesto y en este momento el, a nivel de Secretaría de Política Universitaria no hablan de reflotar ese tipo de posibilidad de, de, de que ya estaba puesto, son en el orden de los 500 millones de pesos a nosotros nos tocaba, a nosotros eh, nos tocaba 10 millones, pero no llegaron. Eh, eh, perdón, yo como consejero le hago una moción también, eh, eh, inducir una votación al Consejo sobre un proyecto que puede ser muy importante, puede generar la contradicción de que parezca que nos oponemos al proyecto de ninguna manera, creo que este no es el ámbito, señor rector. Yo elevo una moción de que aquí no se trate, eh, no es cierto que vaya en todo caso a la Secretaría de Ciencia y Técnica, al lugar donde corresponde, eh, muchos de los que estamos aquí somos investigadores este, de muchos años y conocemos los mecanismos para esa financiación. Entonces, si se vota en contra de la, del proyecto, va a parecer que se está votando en contra de, de un equipo de científicos de la universidad y creo que no es lo correcto. El planteo está, con todo respeto al consejero Bruno Torres, está mal hecho y en el lugar que no es el correcto. Yo coincido perfectamente porque... Eh, de acuerdo con, con el ingeniero Cabrera, creo que no es el, el lugar para plantearlo y nosotros estamos tratando de ver cómo conseguir por otras vías presupuestos. Bueno, quedamos en la posición de eh, Bruno, quedamos en la posición de seguir conversando en lo que plantea el consejero Miguel Cabrera y lo que ha dicho la doctora Lina Paja. 
Y le hago una consulta, rector, y en cuanto al aval institucional, ¿se le podría otorgar? Eh, Bruno, durante el problema, el, la convocatoria que realizó la agencia y realizó el CONICE, fue justo durante la cuare, eh, la, le, el periodo de la, de, de la suspensión de actividades. No ha quedado en ningún proyecto sin que yo lo avale, sea porque me lo ha presentado un de todas no se escucha Diego Toscano por favor apaga el teléfono su, el, el micrófono, su teléfono móvil eh, pero lo que está diciendo el señor rector que él al aprobar los proyectos ya los está avalando ese es, es el mejor aval eh, doctora, he avalado todos los proyectos que se presentaron de esos proyectos tengo todos los cuántos se presentaron en la agencia, cuántos se presentaron en, en la convocatoria del ministerio, cuáles son los proyectos que ganaron. Es decir, todo eso fue, eh, eh, recibió el aval de la universidad y que lo doy, le di personalmente sí. y que falta todavía que me hagan la devolución de la francofonía. Todavía esos proyectos están en evaluación. La universidad se ha presentado en todos estos proyectos. Es decir, que de ahí es que, es eh, decir, respetemos las convocatorias. Todos llevan su firma. Y, y, y coincido con eh, la doctora Liliana Tefaja, en función de lo que dice, lo que dice Miguel Cabrera. No ganamos nada con eh, 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 darle el aval, darle el aval porque el aval se lo da y lo tuvo este proyecto cuando lo mandó a la agencia. Eh, eh, tuvo el aval. Es decir, pero bueno, no ganó, ¿no es cierto?, dentro de la situación a la Universidad Nacional de Tucumán y al norte argentino, con los proyectos de la agencia, no le fue muy bien porque un solo proyecto, que es de la Facultad de Filosofía y Letras, creo, es el que ganó. En cambio, en la última convocatoria del CONICE, la Universidad Nacional de Tucumán salió tercera con nueve proyectos, seis proyectos de la Facultad de Bioquímica. Por valor de un millón de pesos cada uno, creo. Eh, justamente... Perdón, Ciencia Exacta ganó un proyecto por el COVID también, con la esterilización de ambulancias. Exacto. También ganó dentro, de, dentro del esquema. Esa es la situación. Perfecto. Bueno, paso a leer entonces, paso a leer la otra nota, el otro asunto bueno. entrado. Bien. Eh, al señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero agrónomo García, José García, nos dirigimos a usted en nuestro carácter de consejero superior por la agrupación Franja Morada y por su digno intermedio al honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, a fin de poner en consideración una serie de propuestas. Este contexto actual ha dejado en evidencia una de las más distintas desigualdades que encontramos los y las estudiantes universitarias. Intentarán aportar y ayudar a solucionar y achicar esas desigualdades. Sabemos que muchas cátedras de esta universidad han podido avanzar a través de la virtualidad con el dictado de sus clases y de a poco se irán garantizando las distintas instancias de evaluación para seguir avanzando en la carrera. Pero a la par, una gran parte de nuestros compañeros y compañeras estudiantes y docentes no han podido acceder a la modalidad online por carecer de acceso a internet o a dispositivos con conectividad. Situación que se ve agravada por las, condiciones, eh, por las conocidas dificultades que en el ámbito económico eh, devinieron con el aislamiento obligatorio. Nos encontramos en una situación que al mismo tiempo que nos obliga a mudar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad, y agrava las dificultades de gran parte de la comunidad universitaria a acceder a dicho proceso. En este caso de mantenerse esta situación, este paso a la virtualidad, si bien necesario, va a significar el aumento de la brecha de a todos y todas. De este modo creemos necesario poner en funcionamiento mecanismos que permitan paliar esta situación, por lo que solicitamos que se cree una beca de servicios de conexión que tenga como objetivo cubrir de manera parcial o total los gastos de servicios de conectividad, como así también la adjudicación de modems o chips para acceder a la red 4G para quienes tengan dispositivos pero carezcan de conectividad. Nacional de Tucumán solicita a la Secretaría de Políticas Universitarias la entrega de una partida de notebook 
para, la, eh, para los estudiantes universitarios a través del programa Conectar Igualdad. Sin otro particular y a la espera de una pronta y favorable respuesta, nos despedimos de usted con distinguida consideración, consejeros superiores. Bueno, Bruno, hay cosas que de lo que has planteado me parece muy bien porque una de las cuestiones que tenemos es decir, generar equidad es uno de los objetivos y si vos lo notas dentro de las resoluciones que nosotros hemos ido generando en función de las, las aulas virtuales, de las plataformas que ha puesto el gobierno nacional, es decir, las EduAR, las la GovAR, es decir, y una serie de plataformas que no consumen, no consumen, eh, todo ese tipo de situación, es decir, hasta el gobierno nacional en este momento está, te vuelvo a decir, las eh, becas para eh, las becas conectar que son chip, estamos dentro de, dentro de ese esquema, no todos los chips, es decir, andan en el país, es el problema que planteamos, porque muchas veces hay universidades que dentro del norte argentino han repartido chip y después no andan cuando ya lo has comprado, es decir, todo ese tipo de cosas yo... Ahora, lo que me corresponde, hacer, mándamelo por nota, te voy a contestar por nota, y lo que pueda hacer dentro de lo que es la Secretaría de Política Universitaria, lo haré con todo gusto, porque estamos de, dentro del esquema de, de tener la mayor equidad posible dentro de lo que son nuestros estudiantes. Pero cuando vos re, re, analizás todas las resoluciones nuestras, para las clases virtuales, para las evaluaciones, evaluaciones, es decir, la universidad nuestra está un poco en la punta dentro de ese esquema para tratar de buscar el equilibrio de esos estudiantes que no pueden asistir por no, no tener lo que es la conectividad para recibir las clases que, eh, eh, que tiene. Hace bastante tiempo y eso es permanentemente auditado y coordinado por la Secretaría Académica, con los secretarios académicos de cada una de las, de las unidades para ver cuáles son los problemas y cómo se va desarrollando y cómo el sistema universitario, tanto de la, eh, de la CONEAU como el sistema de, de la DCPU, cómo van articulando, y, y especialmente por pedido del SIN, es un tema que sí aflige al sistema universitario en general y estamos tratando de buscarle para dar la mayor equidad posible a nuestros estudiantes. Entonces, hacémelo llegar por nota y yo te lo contestaré por nota todo lo que estamos haciendo y cada una de las resoluciones nuestras en función de decir, señores docentes, señores decanos dentro de las facu de la facultades, y que ellos mismos lo plantean, ¿no? no es cuestión que desde aquí lo estamos planteando, los, de los decanos y los secretarios académicos están haciendo una serie de esfuerzos para buscar esa equidad que tanto necesitamos desde una universidad pública y que tenemos la obligación de darle a nuestros estudiantes. Así que así le llega la nota y, y, de, y de ahí vamos a poder conversar dentro de la reunión de ustedes. Sí, señor, eh, pide la palabra a Bruno Torres nuevamente. Sí, señor, bueno, entonces yo le voy a hacer llegar la nota. Y como antes mencionaba mi compañera Carla, eh, la verdad que la pandemia marcó una gran brecha entre los que pudieron acceder a la universidad pública gratuita y de excelencia y los que se quedaron afuera. Eh, tuvimos muchos compañeros que tuvieron problemas de conectividad, de accesibilidad a los campus virtuales, a las clases virtuales, y la verdad que esto nos preocupó mucho. Así que, bueno, le agradezco su postura y, bueno, que se pueda hacer todo lo que esté en sus manos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. A una pregunta que quiero, les dejo a los decanos para que la analicen después en una reunión del de Consejo de Decanos, es el, las, vac, las vacaciones invernales. Eso lo discutirán con el vicerrector, cómo hacemos, porque tenemos que determinar en la universidad el, el otorgamiento de, la, de las vacaciones invernales, así que el, rector le va, el, el vicerrector le va, va a discutir cuál es la opinión que ustedes tienen. ¿no es cierto? La opinión nuestra es conceder vacaciones, pero dentro de, dentro de ese esquema, es decir, queremos la opinión de ustedes para poder articular en forma unida frente a la crisis. Bueno, señor rector, ah, bueno, antes que termine, bien, rector. señor rector, eh, perdón, señor rector, antes que terminemos, yo quería hacer una sugerencia. Haga. ¿Me escucha? Bueno. 
ya que este, hemos tomado una decisión respecto de nuestro eh, nuevo director de IMAT, a mí me gustaría que usted lo cite a una reunión con el Consejo Superior y nos comunique este, antes de las vacaciones de invierno para que eh, el Consejo Superior lo conozca y tengamos oportunidad de charlar con él de los temas que nos interesan. Está dentro de lo factible y es en este momento justamente, es decir, hace un rato dentro, por ver, ver WhatsApp, es lo que estamos tratando de organizar en las posibilidades que tenemos, es decir, porque puede ser algo extraordinario y algo para que escuchen cuál es, pero de, tenemos que dejarlo que analice toda la documentación que existe porque hay una nueva documentación que en función, como estábamos discutiendo, que tengo que hacerles llegar a ustedes qué es lo que han discutido, porque muchas veces han dicho que se apuró en la determinación, pero, y más, sigue funcionando. Nuestros directores siguen yendo ahora a Catamarca, no a Buenos Aires, porque se puede pasar por Tucumán con Catamarca, con autorización, y el uh -huh. consejo de IMA sigue funcionando. Entonces, dentro de ese esquema y propuesta de Fernando Jalil como nuevo presidente de IMAP, que está haciéndolo en querer trabajar con nuestra universidad en una serie de temas que son sumamente interesantes y que creo que tanto a la Facultad de Ciencias Naturales le va a interesar toda la convocatoria que quieren hacer de esta universidad que trabaja en forma conjunta. Así que todo eso tenemos que discutirlo. Son tres documentos muy interesantes que un poco se los pasaré a ustedes para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Saludos y todos. Buenas, noches. buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo virtuales. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao.